मोजिला देखते खुबी फानी लैंगुएज सीम्पल लैंगुएज बाट बिहड दिन जाटार कारण गर्जिया गर्जिया क्या करते सो एट अंडार दुड आज क्या करेंगे शेखा खुबी इम्पोर्टेंट तो ये शिखब आलोचना मोटामुटी मैक्सिमाम हैंडल इन डिटेल ठीक है सिलेबस शेयर करा ना करा थे एक चैट एक दी ठीक है अपना देखते हैं प्लस अदार्स अनेक टपिक आस सब टपिक नोटो कर प्रेक्षित अनेक टपिक आसते ठीक है एक्चुअल टीटोरियल क्लस तीन चार क्लस जबा स्टेप बस बनाई पाब ना बाट अपनी क्लियर काट भीषण पाबी वे टू गो कथा खुबी मनोज क्लस ट्रस्ट मी और नट कैकटा से लाइफ चेन्ज कर
এটাও হইতে পারে সো এই জন্য আপনি চেষ্টা করবেন যে আন্ডার দা হুড ভাই আলোচনা করার চেষ্টা করবে যেটা অ্যাকচুয়ালি ডিভাইসে কিভাবে কাজ করতেছে সো উদ্দেশ্যটা মোটেই জাস্ট আপনাকে সিনট্যাক্স শেখানো না এটা কেন কাজ করে কিভাবে কাজ করে ওইটা দেখা সো আপনারা মানে ক্লাসটা কন্টিনিউ করবেন বাকি ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করবেন কোনো সমস্যা নেই আমরা মোটামুটি হান্ড্রেড পিপল পর্যন্ত জায়গা দিতে পারবো আর কি সো যতজন আপনার যদি কারোর মনে হয় যে কারোর আপনি দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসেন তাও কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে সো আপনি জাস্ট এই এই সিলেবাসটা ফলো করতে থাকেন হোপফুলি আমরা খুব ভালো কিছু শিখতে পারবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সেটা ভাই আমরা কথা <coughs> 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 আমি একটু দ্রুত আগাবো যদি কারো কোশ্চেন থাকে কনফিউশন থাকে একটু বললেন আমি আবার ব্যাক করবো চ্যাটে নজর রাখছি আপনারা হয়তো ম্যাক্সিমাম আচ্ছা ভ্যারিয়েবল হচ্ছে কন্টেইনার হ্যাঁ আমরা কোন ডাটা কোন কন্টেইনারে রাখার জন্য ভ্যারিয়েবল ইউজ করি তো জাভা স্ক্রিপ্টে এই কন্টেইনার হইতে পারে আপনি একটা স্ট্রিং ভ্যালু রাখলেন নাম্বার ভ্যালু রাখলেন আপনি একটা বুলিয়ান ভ্যালু রাখলেন হ্যাঁ এগুলো তো আমরা রাখি আমরা জানি মোটামুটি সব ল্যাঙ্গুয়েজ আছে জাভা স্ক্রিপ্টে আপনি রেফারেন্স টাইপ ডাটাও রাখতে পারেন ঠিক আছে So what is reference type data? It is not a problem. It is not a problem. Reference type data is not a problem. Single data. We have a function of JavaScript in the JavaScript variable. We have a let fun is equal to something function. It is possible in JavaScript. So we have a variable name. We have a variable name. We have a variable name. जा <coughs> ভ্যারিয়েবল স্টোর করার জন্য আমরা এইদার লেট অথবা কনস্ট আসলে ইউজ করব আমি পার্থক্যটা বলি পার্থক্য হচ্ছে ভার হচ্ছে ফাংশন স্কোপ আর লেট আর কনস্ট হচ্ছে আপনার ব্লক স্কোপ ঠিক আছে এই ফাংশন ব্লক স্কোপ কি আশা এই বিষয়ে এটা নিয়ে মানে স্কোপিং নিয়েও কথা হবে ইনশাআল্লাহ আপাতত পেরে খান না বাট আপনারা জাস্ট আপাতত মাথায় রাখেন এটা একটু অ্যাভয়েড করবেন ঠিক আছে এটা যত পারা যায় অ্যাভয়েড করবেন ওকে ধরেন আমরা যে কোনো ধরেন আমরা কারো নাম রাখলাম ঠিক আছে মাই নেম ইজ ইকুয়াল টু মাহি রাশি ঠিক আছে আমি নাম রাখলাম এটা একটা ভ্যারিয়েবল একটা স্ট্রিং হোল্ড করতেছে ঠিক আছে এটা আমরা কনসোল করতে পারি কনসোল ডট লক মাই নেম আমরা এসটিএম ফাইলটা এমনি ওপেন করতে জাস্ট কনসোলটা দেখার জন্য ঠিক আছে কনসোল ডট মনে হয় লিখিনি আমি তো আমরা সোর্সটা চিনাই দিই যে ভাই তুমি কোন জাভাস্টি ফাইলের সাথে আসলে কানেক্টেড থাকবা ঠিক আছে তো আমরা বলে দিলাম ভাই অ্যাপ ডট জেস্টমেন্ট একটা ফাইল আছে এই যে আমাদের ফাইলটা ঠিক আছে একদম সিম্পল একটা সেট আমি বেশি ফোল্ডার স্ট্রাকচার করিনি ঠিক আছে যেহেতু আজকে আমরা টপিক শিখবো ওই বেস্ট প্র্যাকটিস শিখা যাবে আরেকদিন সমস্যা নেই আমরা জাস্ট এটার সাথে বাইন্ড করলাম ওকে আমি স্ক্রিপ্টে কোনো ঘাপলা করছি Just 
just a second, guys. Sorry. Uh, 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 sorry. Anyway. আমি মনে হয় সোর্স স্টেপটা অন্য ঠিকভাবে দিচ্ছি না স্ক্রিপ্ট অনেকদিন রজা বা স্ক্রিপ্টে কাজ করা হয় না অনেকদিন ঠিক আছে সো একটু কম অসুন্দর দৃশ্য দেখেন गोले दी ओके सो या दैट इज आवर एचटीएमएल फाइल এটা সেটা আমার জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলটা লিংক করা ঠিক আছে আমরা যদি কনসোলে দেখি লগইন আচ্ছা ওই যে কমা দিছিলাম কি একজন বলছিলেন थैंक यू ঠিক আছে সো সিনট্যাক্স এরর খাইতে খাইতে লাইভ বরবাদ হয়ে যাবে ডেভেলপমেন্ট জানিতে এটা আসলে কোনো বড় বিষয় না কারণ নাই ঠিক আছে সো আমার নাম কনসোল কনসোলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে সো আমরা লেট দিয়ে আর কনস দিয়ে দুটো দিয়ে করতে পারি তাই না ধরেন কনস দিয়ে কিছু একটা করলাম ধরেন কনস্ট কি কনস্ট ব্রাউজার ল্যাঙ্গুয়েজ ইজিক্যাল টু জাভা স্ক্রিপ্ট আপাতত তো এটাই মানে কি বলে ধ্রুব সত্য না মানে ব্রাউজারের জন্য তার কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নাই আপাতত আমাদের কাছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সো থাকলাম এটাও কনসোল করি আমরা লক করি ব্রাউজার झमेला भाई कारण जो भूल कर डिक्लेयर कर मान मैंने 
কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল একবার আপনার কি বলে মানে যদি কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করেন ঠিক আছে ওই ভ্যালু আপনি রিঅ্যাসাইন করতে পারবেন না ঠিক আছে এটা রিঅ্যাসাইন করা সম্ভব না রিঅ্যাসাইন করতে গেলে আপনি এরর দিবে তো কনস্ট্যান্ট আমরা শুধুমাত্র সেই ভ্যারিয়েবল গুলোই মানে রাখবো যে সেই ভ্যালু গুলোই কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল রাখবো বা কনস্ট্যান্টে রাখবো যেটা আমরা জানি যে এটার আসলে রিঅ্যাসাইন করার দরকার নেই ঠিক আছে কিন্তু যদি আমার এমন কিছু দরকার পড়ে যেটার মানে রিঅ্যাসাইন করার দরকার পড়তে পারে ওভার দা টাইম তাহলে অবশ্যই আমরা লেট ইউজ করবো ভার কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করবো ঠিক আছে ওকে এখন একটু কথা বলি জাভা স্ট্রিপ্টে ডাটা টাইপ নিয়ে ঠিক আছে ভ্যারিয়েবল টুকটাক ডিক্লেয়ার সিনটেক্স দেখলাম ভালো কথা জাভা স্ট্রিপ্টে মূলত দুই টাইপের ডাটা টাইপ আছে একটা হচ্ছে প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ ঠিক আছে প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ ডাটা টাইপের মধ্যে আপনার ধরেন আছে ফার্স্টে আপনার স্ট্রিং স্ট্রিং কি আমরা সবাই জানি সবাই আমরা স্ট্রিং চিনি না ওকে কোন জায়গায় কোনো কিছু আমরা না জানলে একটু আমরা বলবো নাম্বার ঠিক আছে জাভা স্ট্রিপ্টে কিন্তু আপনার ডট কি ইগনোর করবো আমি বুঝি নাই ভাই আপনার কথাটা ভার ও আচ্ছা আচ্ছা কি ইগনোর করবেন ভারটা ভারটা ইউজ করবেন না ওটা ইগনোর করবেন সব জায়গায় এখন থেকে ঠিক আছে মডার্ন জাভা স্ট্রিপ্টে কোড করার চেষ্টা করবো আমরা ভার একদমই মনে করেন অবসলেট ওটা বাদ আগে ছিল আগে কোডবেস যদি আমাদের ক্রস চেক করতে হয় লেগেসি প্রজেক্টে কাজ করতে হয় তখন আমরা দেখব ঠিক আছে বাট নিজেরা কোড করার সময় কখনো ভার ইউজ করবো ঠিক আছে প্রচুর এটা মানে বড় অ্যাপ্লিকেশন হলে অনেক হ্যাসেল দিবে অনেক পেন দিবে আপনাদের এনিওয়ে ভার আসলে ফাংশন স্কোপ তো আর মানে কাহিনী কি আচ্ছা আমি একটা জিনিস দেখাই আপনাদের লেট মাই নেম আছে না আচ্ছা আমি ভার লাস্ট নেম নামের একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম ঠিক আছে লাস্ট নেম ধরেন রহমান বা সামথিং হ্যাঁ আমি যদি কনসোল ডট লক দিই ডমে হ্যাঁ বা বমে মানে ব্রাউজারের মধ্যে আমাদের কাছে উইন্ডো অবজেক্টটা অ্যাভেলেবেল এটা আমরা চিনি কেউ টুকটাক আমরা ওয়ার্ড প্লেস নিয়ে কাজ করলে এই অবজেক্টটা চেনার আসলে কথা উইন্ডো এটা কি চিনি আমরা আচ্ছা যে চিনে থাকি যদি আপনি উইন্ডো ডট লাস্ট নেম রে আপনি অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করেন ঠিক আছে আপনি দেখবেন ইউ ক্যান অ্যাক্সেস এই যে রহমান এখানে কনসোল এসে প্রবলেমটা হচ্ছে আপনি যে সব ভার দিয়ে যেসব ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতেছেন ওটা গ্লোবাল স্কোপে গিয়া আপনার উইন্ডোর সাথে মানে উইন্ডো অবজেক্টের মধ্যে যুক্ত হচ্ছে ঠিক আছে একটা গ্লোবাল রেফারেন্স রাখতেছে বাট আপনি যদি লেটরে আপনার ইয়া করেন লেটরে যদি কনসোল করার চেষ্টা করেন মানে উইন্ডো ডট ধরেন আপনি লেট থেকে কিস মাই নেম এখানে মাই নেমও পাবে না ঠিক আছে ওকে আনডিফাইন উইন্ডোর মধ্যে মাই নাম নেমের কিছু নাই ঠিক আছে সো ধরেন মানে এই যে মানে ভারের কারণে কি হয় মানে ভার যেহেতু ফাংশন স্কোপ আবার গ্লোবাল স্কোপ এর কাহিনী থাকে উইন্ডোর সাথে অ্যাটাচ হয়ে যায় একই রকম যদি ভ্যারিয়েবল থাকে একই নামের ভ্যারিয়েবল যদি আপনি সামহাও কোনো মিস্টেক করেন কোনো ফাংশনের মধ্যে ধরেন আপনি ওই ফাংশনের কিছু এক্সেস করতে যাচ্ছেন বা অন্য একটা কিছু এক্সেস করতে যাচ্ছেন কিন্তু এক্সেস হয়ে গেলো বলে ধরেন আপনার গ্লোবালি যে ভার দিয়ে ডিক্লেয়ার করছেন ওইটা বুঝতে পারছেন সো আপনি যে এক্সপেক্টেড রেজাল্ট ওই এক্সপেক্টেড রেজাল্ট নাও পাইতে পারেন ভার দিয়ে ঠিক আছে সো আরো অনেক প্রবলেম আছে ঠিক আছে সো ইনশাল্লাহ আমরা এলং দা ক্লাস আরো আলোচনা করব আমরা যখন ওই যে স্কোপিং শিখবো আরো হ্যান্ডেন অনেক কিছু শিখবো ঠিক আছে সো ওইটা নিয়ে প্যারা নাই হ্যান্ডেন বলতেছি কারণ আসলে টার্ম গুলো অনেক কঠিন জাবা স্ট্রিপ্টটা মনে হয় কি না কি বাট আসলে ব্যাপারটা অনেক ইজি ঠিক আছে ধরতে গেলে সো কনভেনশন হচ্ছে যেহেতু ভার আসলে আপনার কি বলে মোটামুটি আমার কাছে লাগে ভার আসলে মানে বলে ফাংশন স্কোপ আমার কাছে লাগে গ্লোবাল স্কোপ এর মতোই লাগে ঠিক আছে সো আমি এটা অ্যাভয়েড করি এটা আসলে আপনি যে কোনো সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হোক বা কমিউনিটি লিডার হোক সবাই বলবো আসলে এই জিনিসটা একদম অ্যাভয়েড করার জন্য ভার এনিওয়ে তো আমরা যে জায়গায় ছিলাম প্রিমিটিভ ডাটা টাইপ তাই না ওকে খুব বেশি আগে ছিল না ঠিক আছে এনিওয়ে আরো কি কি আছে বুলিয়ান আর কি থাকতে পারে আপনার সিম্বল ঠিক আছে যেমন 
type data ba reference data type so data type muloto dui prokar eder moddhe abar onek iya ache apnar reference data er moddhe shobar age ache apnar array er pore ache object javascript er object ebong function thik ache function is a reference type data so what is reference type data are what is ashole apnar ki bole primitive type data আসলে আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে দেখার চেষ্টা করি ঠিক আছে আমরা এখানে কিছু প্রিমিটিভ একটা প্রিমিটিভ ডাটা নিই ধরেন লেট নেম ইজ ইকুয়াল টু আহ ধরেন কি মাহির আসিফ এরকম নাম দিই ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি এই নেমটা আরেক জায়গায় কপি করতে ঠিক আছে সো আমি একটা আরেকটা ভ্যারিয়েবল দিলাম যে নেম টু ইজ ইকুয়াল টু নেম ঠিক আছে এখানে কি করছি এটা সবাই এটা কি বলতে পারেন কেউ আমার নেমের যে ভ্যালু আছে এটা আমি নেম টু দিকে কপি করছি প্র্যাকটিক্যালি তো মানে জেনারেল সেন্স থেকে এটা তো বুঝে যাচ্ছি নাকি নাকি এখানে আমরা এই লাইনটা বুঝতে পারতেছি তো আমরা সবাই যে আমরা একটা ভ্যারিয়েবলের একটা মান আর একটা ভ্যারিয়েবলের রাখলাম আচ্ছা ফাইন এখন নেম টু আমি করে দিলাম এসার সেতু ঠিক আছে এরপরে কনসোল ডট লগ নেম নেম কনসোল ডট লগ নেম টু নেম টু ঠিক আছে আমরা একটু কনসোলে দেখাই যে আসলে কি হচ্ছে আমরা দেখতেছি যে মাহির আসিফ নেম আর এসার সেতু নেম টু এক্সাক্টলি তাই আমরা করছি যে আমরা মাহির আসিফ ছিল ওইটার ভ্যালু নিয়ে নেম টু তো রাখছি পরে গিয়ে নেমটুর মান আবার রিয়াসাইন করছি তাই না এরপরে নেমটুর মান চেঞ্জ হয়ে গেছে নেমের মান সেম আছে তাই না এটাই তো হয়েছে এটা কমন সেন্স থেকে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা সেম এটা কাজ করি আমরা একটা অবজেক্ট নেই আমরা কি অবজেক্ট চিনি জাভা স্ক্রিপ্টে হোয়াট ইজ অবজেক্ট ইন জাভা স্ক্রিপ্ট এই সিনট্যাক্স কি আমরা পরিচিত ওকে সো অবজেক্ট হচ্ছে যে কোনো প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজে আমি যদি একটু মানে একটু মানে জেনারেলাইজ করে বলি সেটা হচ্ছে আপনার যখন একটা জিনিসকে একটা সত্তাকে বা একটা এন্টিটিকে এক্সপ্লেন করার জন্য বর্ণনা করার জন্য একাধিক প্রপার্টির দরকার হয় ঠিক আছে তখন আমরা এটার অবজেক্ট বলি বা অবজেক্ট বানাই আমরা ঠিক আছে যেমন পার্সন একটা অবজেক্ট হইতে পারে তাই না পার্সন একটা অবজেক্ট হইতে পারে আহ হম পার্সন একটা অবজেক্ট বানাই আমরা আরো কত অবজেক্ট কার একটা অবজেক্ট হইতে পারে তাই না আপনার আমাদের কত কিছু অবজেক্ট হতে পারে আমাদের ঘর একটা অবজেক্ট কারণ ঘরের মধ্যে অনেক কিছু আছে ফ্যামিলি একটা অবজেক্ট ফ্যামিলির মধ্যে কয়টা পার্সন আছে কয় ভাই বোন আছে অনেক কিছু হইতে পারে তাই না সো পার্সন আমরা একটা অবজেক্ট বানাইলাম যার মধ্যে ধরেন এজ দিলাম আপনার অবজেক্টের মধ্যে প্রপার্টিগুলো এইভাবে অ্যাসাইন করতে হয় ঠিক আছে প্রপার্টিগুলো এইভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় অবজেক্টের ভিতরে এজ ধরেন টোয়েন্টি ফাইভ সাপোজ ঠিক আছে আর ধরেন হোম টাউন ধরেন ঢাকা স্ট্রিং এ দিলাম चेस्टा कर मत पार्सन जो भू गोम टाउन प्रपार्टी गाइटर मध्य आसा जा প্র্যাকটিক্যালি তো তাই আসলে মনে হওয়া উচিত তাই না তো আসলে আমরা একটু কনসোল করে দেখি আসলে তাই হয়েছে নাকি কনসোল ডট লগ পার্সন টু আমরা দেখবো তাই আসলে হওয়া উচিত এবং তাই হয়েছে ঠিক আছে দেখেন এই যে পার্সন টু কনসোল করছি বাট পার্সন ওয়ান এর যে প্রপার্টি টোপার্টি আছে ঠিক আছে সেগুলা আমরা দেখতে পাচ্ছি কারণ কি আমরা এখানে তাই আসলে কমান্ড দিচ্ছি আমার করবে যে ভাই পার্সনে যা আছে তুমি পার্সন টু তে নিয়ে আসো প্রবলেম হইলো ধরেন আমি এখন পার্সন টু চেঞ্জ করতে যাচ্ছি person2.h <coughs> is equal to 4 is 28. Okay, sir. Now, I have person2 to console. I have আচ্ছা জাস্ট 
আচ্ছা ভাই আমার কোন এক্সটেনশন মনে অন করা আমি একটু টাইম নিচ্ছি আপনাদের কাছে হ্যাঁ আমি একটু এটা ভিম এর কোন এক্সটেনশন অন করে নেব হুম ভিম টাই অন করব একটু ডিসেবল করে দিই আপাতত ওকে এটাই মনে হয় ঘাপলা করতেছিল আপনাদের মতো কি হওয়া উচিত আমরা তো উপরে একটা প্রিমিটিভ ভ্যালু দিয়ে দেখলাম যে আসলে স্ট্রিং আমরা একটা ভ্যারিয়েবল এর মান আরেকটা ভ্যারিয়েবল এ রাখছি এরপর সেকেন্ড ভ্যারিয়েবলটার মান চেঞ্জ করছি বাট ফার্স্ট ভ্যারিয়েবলটার নাম যা ছিল তাই স্যার কি বাইরে আসি গিয়েছিল সেকেন্ড ভ্যারিয়েবলটার নামটা এসআর সেট হয়ে গিয়েছিল তাই না আর এখানেও তো আমরা सेम কাজই করছি মোটামুটি জাস্ট স্ট্রিং এর জায়গায় একটা আপনার অবজেক্ট নিছি অবজেক্টটা আপনার একটা ভ্যারিয়েবল এর মানে ওই ভ্যালুটারে আরেকটা ভ্যারিয়েবল এ রাখার চেষ্টা করছি এরপর সেকেন্ড ভ্যারিয়েবলটার কোন কিছু একটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করছি ঠিক আছে আচ্ছা <coughs> আমরা এখানে দেখতেছি একটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট প্রিন্ট হয়েছে পার্সন টু এর আর একটা পার্সন ওয়ান এর জন্য পার্সন টু অবজেক্টটা দেখি হ্যাঁ এজ চেঞ্জ হয়ে কথা হয়ে গেছে টোয়েন্টি এইট তাই না আমরা কত দিছিলাম আমরা কত দিছিলাম আমাদের কোডের মধ্যে টোয়েন্টি এইট চেঞ্জ করছিলাম আচ্ছা ফাইন বাট পার্সন ওয়ান তো চেঞ্জ করি নাই তাই না দেখি পার্সন ওয়ান এর মধ্যে এখন কত পার্সন ওয়ান এর মধ্যেও দেখেন এটা কিন্তু পার্সন ওয়ান এর অবজেক্টটা ঠিক আছে এই যে লেখা পার্সন পাশে কনসোলে আবার লিখে দিছি পার্সন এখানে এজ কত হয়ে গেছে খুব জোস একজন মানুষের একটা পেইড কোর্স আমার প্রথম জাবাস টিপ শেখা এই কোর্স থেকে ঠিক আছে জোনাস অনেক হয়তো চেনেন ঠিক আছে তো ওর কোর্স এর একটা খুব সুন্দর একটা ইলিস্ট্রেশন আছে ঠিক আছে আপনার এই জিনিসটার উপরে প্রিমিটিভেন্স টাইপের ভ্যালুর যে পার্থক্যটা তো আমি স্লাইড থেকে আসলে আপনার বোঝানোর চেষ্টা করবো একটু একটু না বুঝলে আপনার বললেন আচ্ছা এখানে দেখেন ও সিমিলিয়ার কাজ করার চেষ্টা করছে ও এটা একটা উদাহরণ যে এই জন্য একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছে এবং ওল্ড এজ নামের একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে এইজ এর যে মানটা ওল্ড এজ এর দেখার চেষ্টা করছে এরপরে সে এজটারে চেঞ্জ করছে ঠিক আছে এরপর কনসোল ডট লক এজটা করছে এজটা এখন কত যেহেতু আমি রিয়াসাইন করছি কত থার্টি ওয়ান আবার যখন আমরা কোন ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ঠিক আছে তখন হয় কি যখন মানে কোন ভ্যালু করে কোন ভ্যারিয়েবল ওই ভ্যালুর জন্য একটা অ্যাড্রেস মেমোরি অ্যাড্রেস ঠিক আছে যেমন আমি যখন এখানে লেখছি বা জনজীবন লেখছি এই এগুলো থার্টি থার্টি ভ্যালুটা রেফার করার জন্য থার্টি ভ্যালুর এগেন্স্টে মেমোরিতে একটা অ্যাড্রেস মানে এই জিরো জিরো ওয়ান এই অ্যাড্রেসটা ধরেন থার্টি ভ্যালুটা সেভ হয়েছে ঠিক আছে থার্টি ভ্যালুটা সেভ হয়েছে 
এইচ কি করছে মানে যখন আমি এই এইচটারে লিখছি এ লেট এইচ ইজ ইকুয়াল টু 30 বিহাইন্ড দ্য সিন এই এইচটা সরি এই এইচটা এই অ্যাড্রেসটারে রেফার মানে এইটারে পয়েন্ট করছে এইচটা পয়েন্ট করছে 001 এ ঠিক আছে মানে আপনি যখনই কনসোল ডট লক এইচ করতেছেন ঠিক আছে তখন এইচ গিয়ে খুঁজতেছে আচ্ছা আমি কারে পয়েন্ট করে আছি ও কারে পয়েন্ট করে আছে এই মেমরি অ্যাড্রেসটারে পয়েন্ট করে আছে 001 ঠিক আছে সো এই অ্যাড্রেসের বিপরীতে কি ভ্যালু আছে ওটা আমরা কনসোলে দেখতে পাবো ঠিক আছে যখন আমরা লেট ওল্ড এজ ইকুয়াল টু এইচ করি লেট ওল্ড এজ ইকুয়াল টু এইচ করি তখন কি হয় জানেন এই 001 টা এই 001 টারে আবার আরেকটা ভ্যারিয়েবল রেফার করে কে রেফার করে ওল্ড এজ কারণ কি এই 30 টা তো অলরেডি আপনার কি মেমরিতে আছে ঠিক আছে আমরা সেম জিনিসটারে আরেকটা ভ্যারিয়েবল এর দ্বারা রেফার করতে যাচ্ছি পয়েন্ট করতে যাচ্ছি সো ওল্ড এজ নামের একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার হয় আইডেন্টিফায়ার নামে মানে আইডেন্টিফায়ার রূপে এবং ওইটাও সেম মেমরি অ্যাড্রেস কে রেফার করে এই 001 টারে এই জন্য যদি আমরা কোনো চেঞ্জ না করে যেমন ধরেন আমাদের এইখানে আমাদের কোডে এইখানে কি হবে ধরেন এই নেমটা একটা মেমরি অ্যাড্রেসে রেফার করবে ঠিক আছে আমি যখন নেম 2 মানে নেম 2 তে নেমের মানটা রাখতেছি তখন আপনি আলটিমেটলি কি হয় জানেন ধরেন এটার মেমরি অ্যাড্রেস ধরেন 00001 হ্যাঁ আলটিমেটলি কি হয় জানেন এইখানে সরি নেমটা পয়েন্ট করে এই অ্যাড্রেসটারে ঠিক আছে এই 00001 এ ঠিক আছে আর যখন আমি নেম 2 টার মানে নেমের মানটারে আমি নেম 2 এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করি তখন আসলে মানটা থাকে না ঠিক আছে এই নেম 2 টাও এই 00001 এই পয়েন্ট করে ঠিক আছে মানে আমি এখানে বোঝাচ্ছি যে ভাই নেমের যে অ্যাড্রেস তুমি ওই অ্যাড্রেস মানে ওই অ্যাড্রেসটা বা ওই অ্যাড্রেসের যে ভ্যালু ওইটা এখানে রাখো অ্যাড্রেসটা ঠিক আছে অ্যাড্রেসটা ওকে যখনই আমি নেম ইজ ইকুয়াল টু এস আর সেতু করলাম ঠিক আছে যখনই আমি নেম ইজ ইকুয়াল টু এস আর সেতু করলাম তখন আসলে কি হওয়া উচিত এই 001 এ যা আছে এই 001 এর যে অ্যাড্রেসটা আছে এটা কি হওয়া উচিত এটা এমন একটা মানে এটার ভ্যালু হওয়া কি হওয়া উচিত এটার ভ্যালু হওয়া উচিত আসলে কি এখন যেটা আমি চেঞ্জ করছি এস আর সেতু এমন কিছু হওয়া উচিত ইজেন্ট ইট প্র্যাকটিক্যালি মানে কমন সেন্স থেকে ভাবলে বা নরমাল সেন্স থেকে ভাবলে কি এরকম কিছু হওয়া উচিত না আচ্ছা কিন্তু এরকম হয় না আপনি মেমোরিতে যখন কোনো কিছু মানে অ্যাড্রেসের ভ্যালু আপনি অ্যাসাইন করছেন ওটা আপনি মিউটেড করতে পারবেন না ঠিক আছে এটা নন মিউটেবল একবার যে মান আছে ওটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না ঠিক আছে জিরো জিরো ওয়ানে আপনি অন্য কোনো ভ্যালু ঢুকাইতে পারবেন না ওই অ্যাড্রেসের মান একটাই ঠিক আছে মাহির আসিস তাহলে এই যে আমি এস আর সেতু লেখলাম এটার কি হবে যেহেতু আমি একটা নতুন ভ্যালু এখানে জেনারেট করছি একটা নতুন ভ্যালু আমার কোডে ইন্ট্রোডিউস করছি র্যাম কি করে জানেন এটার জন্য আমার একটা নতুন কি করে অ্যাড্রেস তৈরি করে জিরো 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 টু ধরেন ঠিক আছে এটা এটা তৈরি করলো এইটার ভ্যালু ধরেন এস আর সেতু ঠিক আছে এখন ও তো তৈরি করলো আমি এখানে আরেকটা কাজ করছি আমি এটার আবার নেম টু এর মধ্যে রাখছি ঠিক আছে নেম টু এর মধ্যে রাখছি না তাহলে এখন বলেন তো নেম টু টা এখন কি আর জিরো জিরো ওয়ান রেড পয়েন্ট করবে নাকি জিরো জিরো টু টা পয়েন্ট করবে এখন কেউ বলেন তো জিরো জিরো টু তো পয়েন্ট করবে না হ্যাঁ এখন জিরো জিরো টু তো পয়েন্ট করতেছে ঠিক আছে আলটিমেটলি আসলে বিহাইন্ড দিচ্ছেন কি হয় জানেন এই এস আর সেতুর জন্য একটা মেমোরি অ্যাড্রেস অ্যালোকেট হয় এইটার জন্য একটা মেমোরি অ্যাড্রেস অ্যালোকেট হয় ঠিক আছে এই জন্য যখন আমরা কনসোল ডট লগ নেম করতেছি তখন কোন অ্যাড্রেস থেকে দেখাচ্ছে আমারে জিরো জিরো ওয়ান থেকে দেখাচ্ছে ঠিক আছে কারণ এটা তো আমরা চেঞ্জ করি নেই কিন্তু যখন নেম টু এ কনসোল লগ করতে যাচ্ছি যদিও আমরা এটার ভ্যালুটা ফার্স্ট এখানে রাখছিলাম রেফারেন্স বাট এখানে তো আমরা রেফারেন্স আবার চেঞ্জ করে দিছি নতুন আমরা নতুন একটা অ্যাড্রেস বানাই ওইটার ভ্যালু এখানে এখানে পয়েন্ট করতেছি ঠিক আছে এই জন্য নেম টু যখন কনসোল করতেছি তখন আমার এস আর সেতু দেখাচ্ছে মানে আলটিমেটলি নেম নেমটা আসলে আমরা দেখাচ্ছি এই অ্যাড্রেসের ভ্যালু জিরো জিরো ওয়ান এর আর নেম টু টা আমরা দেখাচ্ছে কোন অ্যাড্রেসের ভ্যালু এই জিরো জিরো টু এর ভ্যালুটা ওকে আচ্ছা ফাইন এটা তো বুঝলাম বাট এইখানে কেন ভাই এটা হইলো না মানে একটা কোশ্চেন থাকতে পারে যে সরি যে পার্সনটা আসলো পার্সনটারে আমরা পার্সন টু এর মধ্যে রাখলাম ঠিক আছে তাহলে পার্সন টু ডট এজ যখন চেঞ্জ করলাম তাহলে পার্সন টু এর জন্য তো আলাদা মেমোরি অ্যাড্রেস রাখার দরকার ছিল যে ধরেন পার্সন ওয়ান এর জন্য মানে এরকম হওয়া উচিত ছিল না যে পার্সন এর জন্য ধরেন জিরো 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 থ্রি ঠিক আছে আর আমরা যেহেতু 
কি বলে পারসন টু এর জন্য নতুন একটা অ্যাড্রেস বাট আলটিমেটলি পারসন টু এর মধ্যে কি নতুন অ্যাড্রেস ঢুকার এখানে দেখেন আসলে আমরা ঢুকার মতো কিছু করি নেই ঠিক আছে আমরা কিন্তু কোনো কিছু রিঅ্যাসাইন করি নেই প্রবলেমটা হচ্ছে কি জানেন যখন আমি বললাম যে ভাই পারসন তুমি পারসন টু তে সেভ হও তখন আলটিমেটলি বিএন সিং এরকম কিছু হচ্ছে আপনাদের পিকচারটা দেখাই তাহলে বেটার বুঝতে পারবেন ধরেন মি নামের একটা এই যে ধরেন মি মানে পার্সনের একটা অবজেক্ট মনে করেন মি মানে পার্সন থেকে মি এই মি অবজেক্টটা ধরেন আমি আবার ফ্রেন্ডের মধ্যে আমি সেভ করলাম ঠিক আছে বা রাখলাম যে আমি বললাম ওই উপরের প্রিমিটিভের মতো যে ভাই মিতে যা যা আছে তুমি ফ্রেন্ডে সেভ করো ঠিক আছে আলটিমেটলি কি হয় জানেন মি যখন তৈরি হয় তখন ও এরকম একটা অ্যাড্রেস পাই জিরো 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 থ্রি যেটা আমরা দেখলাম যে প্রত্যেকটা ভ্যালু যখন জেনেটা একটা অ্যাড্রেস লোকেট হয় বাট ও কোনো ভ্যালুরে রেফার করে না ওই অবজেক্টারে রেফার করে না মানে অবজেক্টারে পয়েন্ট করে না এই যে নেম জোনাস এইচ থার্টি এটারে পয়েন্ট করে না ও কারে পয়েন্ট করে জানেন এই অবজেক্টটা এই অবজেক্টটা আমাদের মানে মেমোরি বা কম্পিউটারের আলাদা একটা জায়গায় তৈরি হয় সেটার নাম হচ্ছে হিপ ঠিক আছে এটা কম্পিউটার সায়েন্সের কথাবার্তা যখন আপনি কোনো অবজেক্ট তৈরি করেন বা অবজেক্ট টাইপ ডাটা তৈরি করেন ঠিক আছে ওইটার অ্যাকচুয়ালি তৈরি হয় আপনার হিপে ঠিক আছে একটা লোকেশন মনে করেন ওইখানে তৈরি হয় এই যে এই জায়গাটা মনে করেন হিপ এখানে যে নেম জোনাস এইচ থার্টি আছে ঠিক আছে এবং এই হিপে যে যেটা তৈরি হয়েছে না এইটার নিজস্ব আবার একটা অ্যাড্রেস থাকে এইটার যেমন আপনি কোনো অবজেক্ট যদি এক্সেস করতে চান কিভাবে এক্সেস করবেন ওই অ্যাড্রেসটা এখানে আছে অবজেক্ট কি করে জানেন এই যে হিপে যে অবজেক্ট তৈরি হয়েছে না এই অ্যাড্রেসটারে এখানে আনে ভ্যালু আকারে মানে আমার কলস্ট্যাক আচ্ছা কলস্ট্যাক বা মনে করেন আমার এই অ্যাড্রেসটা এখন কারে রেফার করতেছে ডিরেক্ট কি অবজেক্টটা রেফার করতেছে আমার জিরো জিরো থ্রি এটা কি ডিরেক্ট এখন এই নেম জোনাস বা এইচ থার্টি এটারে রেফার করতেছে বলেন তো কেউ পয়েন্ট করতেছে এটারে পয়েন্ট কিন্তু করতেছে না ও কারে পয়েন্ট করতেছে ওই মেইন অবজেক্টারে কেউ একজন সেভ করে রাখছে কোন একটা মেমোরিতে ওই মেমোরির যে অ্যাড্রেসটা আরেকটা মেমোরির অ্যাড্রেস ঠিক আছে ওই অ্যাড্রেসটারও পয়েন্ট করে রাখছে যে ভাই কেউ যদি মি অ্যাক্সেস করতে চায় তাহলে আমি এই অ্যাড্রেসে হিট করব এই অ্যাড্রেসে দেখবো আমি কি আছে ভ্যালু আকারে আরেকটা অ্যাড্রেস আছে ওই অ্যাড্রেসের জিনিসপাতি খুঁজা এরপর ও আমার আইনে দেয় এখন আমি যদি আমি যদি মিটারে ফ্রেন্ডে রাখি আমি যদি মিটারে ফ্রেন্ডে রাখি তাহলে আসলে কোন জিনিসটা আমি ফ্রেন্ডে রাখতেছি মি এর ভ্যালু কি আমি তো মি এর ভ্যালুটারে নিয়ে ফ্রেন্ডে রাখতে যাচ্ছি তাই না আমরা তাই করতে যাচ্ছি যখন আমরা একটা ভ্যারিয়েবলের মান আর একটা ভ্যারিয়েবলের রাখতে চাই আমরা কি চাই যে ওই ভ্যারিয়েবলের যে ভ্যালু আছে যে মান আছে সেটা নতুন ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে থাকুক তাই না অ্যাসাইন হোক তাই তো চাই এটা আমরা শিওর তো আচ্ছা তাইলে এইখানে মি এর মানটা আসলে কি এই মি এর ভ্যালুটা আসলে কি যখন আমরা মিটারে ফ্রেন্ডে রাখতে চাচ্ছি মি এর ভ্যালুটা আসলে কি কোন ভ্যালু না অ্যাড্রেস আরেকটা অ্যাড্রেস না যেটা হিপে আছে এটা আরেকটা অ্যাড্রেস না দেখেন আমি আবারও বলি দেখেন আমরা যখন কোন এরকম দেখো না আমরা যখন কোন এইচ ডিক্লেয়ার করি কোন ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ঠিক আছে এই প্রত্যেকটা মানের জন্য প্রত্যেকটা ভ্যালুর জন্য আপনার মেমোরিতে একটা অ্যাড্রেস অ্যালোকেট হয় ঠিক আছে যেমন আমরা যখন থার্টি এই এইচ থার্টি ডিক্লেয়ার করছি তখন থার্টির জন্য এই থার্টি ভ্যালুটারে হোল্ড করার জন্য একটা অ্যাড্রেস অ্যালোকেট হয় ঠিক আছে যেমন ধরেন একটা অ্যাড্রেসের আমরা হ্যাশ কোড লিখলাম ধরেন জিরো 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 ওয়ান এই অ্যাড্রেসে থার্টি আছে র্যামের মধ্যে ঠিক আছে বুঝেন এখন এই অ্যাড্রেসের ভ্যালু কি এই অ্যাড্রেস তো জিরো 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 ওয়ান কিন্তু এটার ভ্যালুটা কি থার্টি না থার্টি রাখছে তাই না তাহলে যখনই কেউ কনসোল ডট লক এজ করতে চায় আসলে আমরা কোন অ্যাড্রেসটারে আমরা আসলে ইয়া করতে চাই আপনার কি বলে তখন রেফার করতে চাই এই জিরো 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 ওয়ানে যা আছে সেইটার ভ্যালু আমরা দেখতে চাই না সেটার ভ্যালু আমরা কনসোলে দেখি না যে থার্টি নাকি আমাদের জিরো 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 ওয়ান এরকম অ্যাড্রেস দেখায় আমাদের থার্টিটাই দেখায় তাই না এতটুকু সবাই বুঝতে পারছি আমরা বাদ বাকিরা কারো আচ্ছা ঠিক আছে ওকে এখন আমরা যখন কোন অবজেক্ট সেভ করি বা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করি তখন ডিরেক্ট ভ্যালুটা ডিরেক্ট অবজেক্টটা আমরা এখানে মেমোরির মধ্যে সেভ করতে পারি না ঠিক আছে আমরা ডিরেক্ট মেমোরি সেভ করি না এই অবজেক্টটা অন্য কোন জায়গায় আসলে ক্রিয়েট হয় যে জায়গাটা ক্রিয়েট হয় জায়গাটা নাম হচ্ছে হিট ঠিক আছে আমরা তাইলে এখানে কেমনে ট্র্যাক করবো আমাদের কোডের মধ্যে কিভাবে ট্র্যাক করবো যে ভাই তুমি তো অন্য জায়গায় ক্রিয়েট হয়েছো বাট আমার তো তোমার ট্র্যাক লাগবে তো যেখানে ক্রিয়েট হয়েছে হিপ বলছে ভাই আমি যে ক্রিয়েট করছি আমার একটা অ্যাড্রেস আছে আমার একটা এরকম মেমোরি অ্যাড্রেস আছে তুমি আমার অ্যাড্রেসটা নাও ঠিক আছে এবং তোমার
address allocate hoyse thik ache ei address tar modhe kono value rakhte hobe ei address tar modhe kono value rakhte hobe na jemon ami ekhane 30 rakhi ei je age er khetre ekhane to amar kono value rakhte hobe but ekhane ki amar value ta ekhane create hoyse amar value ta kintu ekhane ekhon create nai mane ekhane amar ei value ta ki actually ami jani na value ta create hoy ei heap memory te thik ache ei second jaga ta second jaga ta create hoy second box ta te create hoy ei box ta te create hoy thik ache so थार्ट भू <coughs> समय ভাই কেউ কোনো কথা বলছেন নাকি এটা ভুলে শুন হাত তুলেন বা চ্যাটে লিখেন আমি কথা বলতে দেব যদি কথা বলা লাগে সমস্যা নেই সরি সো এই যে যখন আমরা কোনো অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করতেছি তখন আমরা আসলে অ্যাড্রেসের ভ্যালু আকার আবার আরেকটা অ্যাড্রেস সেভ করতেছি ঠিক আছে এই অ্যাড্রেস মানে কি কোন একটা রেফারেন্স না এই অ্যাড্রেস আসলে কি একটা রেফারেন্স না যে ভাই এইখানে কিছু একটা আছে তোমার আমি রেফারেন্স দিলাম এইখানে তুমি আমার এই রেফারেন্স ধরে ডাক দিলে তখন আমি डाटा মেইন যে আপনার এক্সিকিউশন বা কল স্ট্যাক আছে বা এক্সিকিউশন কনটেক্সট আছে ওইখানে ও মেইন ভ্যালুটা সেভ করতে পারে না আমরা কি এখানে মেইন এই নেম জোনাস এজ 30 এই পুরো অবজেক্টটা সেভ করতে পারছি এখানে ভ্যালু আকারে পারি না কিন্তু আমরা এখানে কি সেভ করছি রেফারেন্স মানে একটা অ্যাড্রেসে আরেকটা কোন একটা অ্যাড্রেসে রেফারেন্স সেভ করছি তাই না একটা অ্যাড্রেসে আরেকটা অ্যাড্রেস সেভ করছি বা আরেকটা রেফারেন্স সেভ করছি এই জন্য এগুলা বলে রেফারেন্স টাইপ ডাটা ঠিক আছে কারণ এই অ্যাড্রেস ধরে যদি মানে কেউ যদি মি কনসোল করতে চায় এই অ্যাড্রেস আবার আরেকটা অ্যাড্রেস থেকে বা রেফারেন্সটা কল দিবে ঠিক আছে ওই রেফারেন্স কোন একটা অবজেক্ট আমারে দিবে ওইটা আমরা কনসোলে দেখি ঠিক আছে রেফারেন্স করে ডাটা আমাদের ডাটা আনতে হচ্ছে এই জন্য এই ডাটা টাইপগুলো বলে রেফারেন্স টাইপ ডাটা ঠিক আছে রেফারেন্স আচ্ছা এবার ধরেন আমরা এই মি অবজেক্টারে ফ্রেন্ডের মধ্যে সেভ করতে যাচ্ছি কোন কিছু যখন আমরা একটা ভেরিয়েবলের মান আরেকটা ভেরিয়েবলে সেভ করতে চাই তখন আমরা কি করি ওই ভেরিয়েবলটার ভ্যালু সেভ করি নতুন ভেরিয়েবলে মানে মি এর ভ্যালু আমরা ফ্রেন্ডে সেভ করতে যাচ্ছি রাইট অর রং বলেন এই লাইনটার দ্বারা এই যে এই লাইনটার দ্বারা কনস্ট ফ্রেন্ড ইজ ইকুয়াল টু মি আমি মি এর যে ভ্যালুটা আছে ওই ভ্যালুটা আমি ফ্রেন্ডে সেভ করতে যাচ্ছি এত করতে যাচ্ছি নাকি ওকে তাইলে আমার কোড গিয়ে দেখবে আচ্ছা মি তোমার ভ্যালু কি মি এর ভ্যালু আসলে কি কে বলেন তো মি এর ভ্যালু আসলে একটা রেফারেন্স তাই না আরেকটা অ্যাড্রেস am i right mere value to actually actual kono value na mane erokom 31 32 na ekta reference taile actually behind the scene ki hobe janen ei me ei value ta ashole friend e save hobe 
মানে কি এই ফ্রেন্ডটাও তখন এই মেমোরি অ্যাড্রেসটাকে মানে আপনার ইয়া করবে পয়েন্ট করবে ফ্রেন্ডরাও কি কোন মেমোরি অ্যাড্রেসটাকে পয়েন্ট করবে জিরো জিরো থ্রিটারে পয়েন্ট করবে এই জিরো জিরো থ্রিটা আবার কারে পয়েন্ট করতেছে এই হিট মেমোরির অ্যাড্রেসটার পয়েন্ট করতেছে মানে মি এবং ফ্রেন্ড দুইটাই একটাই রেফারেন্সটা পয়েন্ট করতেছে বুঝেন আবার বলতেছি মি এবং ফ্রেন্ড একটাই রেফারেন্সটা পয়েন্ট করতেছে এতটুকু সবাই বুঝছেন এখানে যখন আমি ভ্যালুটা সেভ করতেছি আসলে ভ্যালু আমার কি ভ্যালুটা আসলে তো আমার একটা রেফারেন্স তাই না আসলে আমি রেফারেন্সটা মানে এই রেফারেন্সটাই আসলে ফ্রেন্ডের কাছে রাখতেছি মানে কি ফ্রেন্ড এখন সেম মেমোরি অ্যাড্রেস মানে এখানে জিরো জিরো থ্রি এক্সেস করতেছে ঠিক আছে জিরো জিরো থ্রি আবার কার এক্সেস করতেছে আরেকটা রেফারেন্স তাহলে মি এর মধ্যে আসলে ফ্রেন্ড এর মধ্যে আমি আসলে কি করতে পারতেছি না কি করতে পারতেছি না অ্যাকচুয়াল অবজেক্টটা সেভ করতে পারতেছি না আমি কি সেভ করতে পারতেছি ফ্রেন্ডের মধ্যে মিয়ের এই ভ্যালুটা যেটা আসলে একটা অ্যাড্রেস ওইটা সেভ করতেছে কিন্তু দেখেন প্রিমিটিভের ক্ষেত্রে কি ছিল প্রিমিটিভের ক্ষেত্রে প্রিমিটিভ সেমই ছিল যে যখন আমরা মানে এজ রে আমরা ওল্ড ভ্যালু তো রাখছি তখন আমরা এই অ্যাড্রেসটারই আবার মানে এজ জিরো জিরো ওয়ান রেফার করতেছিল ওল্ড এজ জিরো জিরো ওয়ান রেফার করতেছিল বাট ওদের ভ্যালু কি ছিল ওদের ভ্যালু ছিল একটা আসলেই ভ্যালু বাট এইখানে ভ্যালুটা কি একটা রেফারেন্স ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এখন আমি নিচের লাইনে কি করছি দেখেন ফ্রেন্ড ডট এজ কিন্তু টোয়েন্টি সেভেন করে দিচ্ছি আমাদের কোড আমরা সিমিলার কাজ করছি ফ্রেন্ড ডট এজ যখন আমরা ফ্রেন্ড রে অ্যাক্সেস করতে গেছি ফ্রেন্ড কারে কল দিবে অ্যাক্সেস করতে গেলে মেমোরি থেকে কারে রেফার করবে বা কারে পয়েন্ট করবে সবার আগে জিরো জিরো থ্রি পয়েন্ট করবে তাই না তাই তো করবে ভুল বললাম না রাইট বললাম আচ্ছা জিরো জিরো থ্রি পয়েন্ট করলো জিরো জিরো থ্রি বলবে এই আমার ভ্যালু দাও তুমি আমার আমার ভ্যালু ইউজ করতে যাচ্ছে আমার কোড আমার ভ্যালু কি আমার ভ্যালু কি এই এই এটা না অ্যাড্রেসটা না আচ্ছা অ্যাড্রেস এই অ্যাড্রেস এর মধ্যে থেকে ওর রেফারেন্স কল দিছে এখন আমার মেন অবজেক্টটা দিছে ঠিক আছে মেন অবজেক্টের মধ্যে আমরা গেলাম যাওয়ার পর আমি কি বললাম ভাই তোমার এই জায়গায় ছিল থার্টি এখন টোয়েন্টি সেভেন করে ফেলো এই ভ্যালুর মধ্যে মানে এই অবজেক্টটার এজ প্রপার্টিটার থার্টি গাইটা কি করলাম টোয়েন্টি সেভেন করলাম বুঝেন এই ভ্যালুটারে এই অ্যাড্রেসের এই ভ্যালুটারে থার্টি গাইটা টোয়েন্টি সেভেন করলাম কাজ শেষ আচ্ছা এই যে কাজ শেষ করলাম আমরা তো ভাবলাম ঠিক আছে তাহলে আমরা তো ভাবলাম যে আমরা তো অবজেক্ট চেঞ্জ করে ফেলছি আমরা তো ভ্যালু চেঞ্জ করে ফেলছি আমরা ভাবতেছি আমরা ভাবতেছি আমরা ভ্যালু চেঞ্জ করে ফেলছি আমরা কি ভ্যালু চেঞ্জ করে ফেলছি বলেন আমরা কি আসলে ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারছি না ওই জায়গায় চেঞ্জ হচ্ছে হিপ মেমোরি মধ্যে কিছু না মানে হিপ মেমোরি মধ্যে ডাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ডাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু আমার কাছে যে ভ্যালু আছে আমার কাছে তো কি আছে আমার ভ্যালু কি রেফারেন্স রেফারেন্স টাইপ ডাটা আমি কি রেফারেন্সটা চেঞ্জ করছি কখনো রেফারেন্সটা চেঞ্জ করছি এই এই জার্মান টোয়েন্টি সেভেন হোক কালকে আমি আবার এই জার্মান চেঞ্জ করে একশো করি ঠিক আছে এই অবজেক্টটার অ্যাড্রেস এইটাই থাকতেছে না অ্যাড্রেস এটাই থাকতেছে নাকি তাহলে এটা তো কখনো চেঞ্জ হচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে আমি কিন্তু আসলে ভ্যালু চেঞ্জ করে নেই মানে আমি অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ করি নেই মানে অ্যাড্রেসটা দেখে না ভ্যালু আমি ওই অবজেক্টের ভিতরে কিছু একটা চেঞ্জ করছি এখন যেহেতু আমি ফ্রেন্ড ডট এজ চেঞ্জ করার মানে হচ্ছে এই রেফারেন্সটার ভ্যালু চেঞ্জ করা বুঝেন ফ্রেন্ড ডট এজ মানে কি ফ্রেন্ড এটারে কল দিল এইটা এটারে কল দিল এইটা এই অবজেক্টের মধ্যে গেল এরপরে এই এজটা চেঞ্জ করলো তাই না তাই তো আচ্ছা এখন মি আর ফ্রেন্ড দুজনই এখন কারে পয়েন্ট করে আসে এখন পর্যন্ত কারে পয়েন্ট করে আসে এই জিরো জিরো থ্রিটারে পয়েন্ট করে আসে না এখন আমি ফ্রেন্ড থেকে চেঞ্জ করছি আমি ফ্রেন্ড বললাম ভাই ফ্রেন্ড ডট এজ এজ টু টোয়েন্টি সেভেন ফ্রেন্ড ডট এজ মানে তো আমার কম্পিউটার বুঝে না আমার কম্পিউটার কি বুঝছে অ্যাড্রেসে যাও অ্যাড্রেসে যাও ওই অ্যাড্রেসের এজ থার্টি দিয়ে টোয়েন্টি সেভেন করে দাও এখন মি যখন কনসোল করতেছি মিরে যখন আমার ডাক দিতেছি কনসোল করার জন্য মি কারে পয়েন্ট করতেছে জিরো জিরো থ্রি রে ও ডাক দিল জিরো জিরো থ্রি রে জিরো জিরো থ্রি বললো আমার কাছে ভ্যালু আছে আরেকটা রেফারেন্স ওই রেফারেন্সে গেল এরপর এই অবজেক্টটা ও ফেরত পাঠালো এই যে অবজেক্টটা ফেরত পাঠাইলো এটার মধ্যে এখন এজ এর এজের মান কত টোয়েন্টি সেভেন না থার্টি এই লাইন এক্সিকিউট হওয়ার পরে যখন আমার এই যে কল পাঠাইলো তখন কত টোয়েন্টি সেভেন না তার মানে কি আমরা মনে করি আমরা যখন একটা অবজেক্টের মানে এই মি আর ফ্রেন্ড অবজেক্টটা আলাদা আলাদা আমরা শুধু এই অবজেক্টের মান চেঞ্জ করছি এই অবজেক্টের মান কেমনে চেঞ্জ হলো এটা তো টাচই করিনি কিন্তু বিহেন্ড এ সিন আমি ফ্রেন্ড ধরে চেঞ্জ করি বা মি ধরে চেঞ্জ করি আমি চেঞ্জ করতেছি আসলে কোনটা একটা
না কারণ কি এই দুইটা অবজেক্টই কারে রেফারেন্স কারে রেফার করতেছে সিঙ্গেল এক মানে এই এই হিপের এই এডজাস্টেড রেফারেন্স রেফার করতেছে ওয়ান রেফারেন্স বুঝতে পারছেন এবার রেফারেন্স টাইপ আর প্রিমিটিভ টাইপের মধ্যে পার্থক্যটা এবার আপনাদের কাছে क्लियर হইছে রেফারেন্স টাইপ আর প্রিমিটিভ টাইপের মধ্যে পার্থক্যটা কি এন্ড ক্যান আমরা মানে কনসোলে ওই জিনিস দেখি যেটা আমরা দেখতাছি আসলে মানে যে কনসোলে কেন ওই জিনিসটা দেখতেছি যে আমরা পারসন 2 থেকে চেঞ্জ করছি বাট পারসন 1 এ কেন চেঞ্জ হলো এখন কি ক্রিস্টাল क्लियर কারো কি বিন্দু মাত্র যদি क्वेश्चन থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি আমি হ্যান্ড রেজ এর ব্যাপারটা একটু দেখতেছি এখন বা আপনি চ্যাটেও লিখতে পারেন ইউ ক্যান আস্ক এনি क्वेश्चन এনিওয়ান পুরো क्लियर সত্যি ক্রিস্টাল क्लियर তো মানে ক্রিস্টাল क्लियर ইন্টারভিউ বোর্ডে জিজ্ঞেস করলে যেতে একদম এটা ছবি আইকে কে দেখাইতে পারেন যে ভাই এই কাজ হচ্ছে আসলে এটা কিন্তু অনেকে क्वेश्चन করে আপনারা মানে আমি পার্সোনাল ইন্টারভিউ এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলতেছি এই क्वेश्चन গুলো কিন্তু আসে কারো কোনো क्वेश्चन নাই মাশাআল্লাহ অনেক क्लियर আচ্ছা আচ্ছা আমরা একটা আরেকটা সাইড টপিক ক্লাস কি খুব বোরিং লাগতেছে মানে আমরা তো মানে আসলে থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা বলতেছি খুব বেশি বোরিং লাগতেছে আসলে লাগলো মানে আই এম সরি আমি চেষ্টা করতেছি মানে যতটুকু আপনাদের বোঝানো বাট আসলে আপনারা বোঝেনই থিওরি মানে বোঝার জিনিসে ব্রেনে একটু চাপ পড়বে আসলে আমাদের বোরিং কোন গুলো ব্রেনে গুলো চাপ পড়লেই কিন্তু একটু আসলে মনে হয় যে না ভালো লাগতেছে না কারণ আমাদের কিছু করতেছি না বড় বড় প্রজেক্ট বানাইতেছি না বাট বড় বড় প্রজেক্ট বানাইতে এই নলেজ গুলো কাজে লাগে আচ্ছা थैंक यू তাহলে দাঁড়াচ্ছে অবজেক্ট হলো একটা রেফারেন্স হ্যাঁ তাইলে আমরা দেখলাম যে জাভাস্ক্রিপ্টে দুই টাইপের ডেটা টাইপ আছে একটা হচ্ছে প্রিমিটিভ যেটা যেটা অ্যাড্রেসের বদলে ভ্যালু সেভ করে আর একটা হচ্ছে রেফারেন্স টাইপ যেটা একটা অ্যাড্রেসের বদলে কি সেভ করে আরেকটা অ্যাড্রেস সেভ করে আরেকটা রেফারেন্স সেভ করে তাই না এবার সংখ্যা ক্লিয়ার সবার আচ্ছা তাহলে প্রিমিটিভ টাইপের ডাটা টাইপের মধ্যে কি কি ডাটা টাইপ আছে আচ্ছা কনস ডিগ্রি করে হয় কেন অলওয়েজ আমি আপনাদের বলি এখানে খুব সুন্দর একটা क्वेश्चन করছেন আমি এটা মিস করে দিতাম थैंक यू মাহমুদ ভাই ঠিক আছে আপনারা কি কেউ খেয়াল করছেন যে কেউ কিন্তু क्वेश्चनটা করেন নাই ভাই আমি তো কনস্ট ফ্রেন্ড ইজ इक्वल टू মি লেক্সি কনস্ট মানে তো আপনি একটু আগে বললেন যে এটাতে তুমি চেঞ্জ করতে পারবা না বাট এখন তো ফ্রেন্ড ডট এজ চেঞ্জ করলাম 27 ফ্রেন্ড ডট এজ তো চেঞ্জ করলাম 27 এটা কেমনে হলো এটার উত্তর কিন্তু আমরা ডিসকাশনে দিছি ফ্রেন্ড ডট এজ 27 হোক ফ্রেন্ড মানে কনস্ট ফ্রেন্ড ইজ इक्वल टू কি একটা ভ্যালু কোন ভ্যালু এই ভ্যালুটা তাই না এই অ্যাড্রেস আর এই ভ্যালুটা আমি যখন ফ্রেন্ড এট এজ ইজ इक्वल टू 27 করতেছি আমি কি এই অ্যাড্রেস এবং এই রেফারেন্সটা চেঞ্জ করতেছি এটা কি চেঞ্জ করতেছি এটা চেঞ্জ করতেছি না আর ফ্রেন্ড এর মধ্যে মি রাখার মানে কি এই জিনিসটাই রাখা এই অ্যাড্রেস আর ভ্যালু এই এই রেফারেন্সটাই রাখা তাই তো আমরা তো মাত্রই শিখলাম যে আমরা আসলে কনক্রিট ভ্যালু রাখতেছি না তাহলে কনক্রিট ভ্যালু চেঞ্জ হোক বা না হোক আমি আসলে ফ্রেন্ড রে মিউটেট করি না আমি আসলে ফ্রেন্ড চেঞ্জ করি নাই ফ্রেন্ড কেন চেঞ্জ করছি দেখেন প্র্যাকটিক্যালি কনস্ট মি যে গুলো ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড এর মধ্যে আমি কি রাখছি ভ্যালু আকারে রেফারেন্স রাখছি রেফারেন্স কি কখনো চেঞ্জ হইছে ফ্রেন্ড ডট এজ ইজ ইকুয়াল টু 27 করছি এখানে কি আমি রেফারেন্স চেঞ্জ করছি কখনো না তার মানে কি প্র্যাকটিক্যালি আমি কি কনস্ট্যান্ট রে কনস্ট্যান্টই রাখছি না আমি কি এটা চেঞ্জ করছি রিঅ্যাসাইন করছি করি নাই কনস্ট্যান্ট আসলে কনস্ট্যান্টই আছে ঠিক আছে এই জন্য মাহমুদ ভাই আপনার প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে এটাই এই জন্য আমরা অবজেক্ট অ্যারে এগুলারে কনস্ট দিয়ে ডিক্লেয়ার করতে পারি কারণ ওরা আসলে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা ধরে রাখে না যদি আমার ফ্রেন্ড অ্যাকচুয়ালি মেমোরির মধ্যে রেফারেন্স না ধরে রাখা এই নেম আর এজ এই অবজেক্ট এখানে ভ্যালু আকারে ধরে রাখতো বুঝেন তাইলে যদি আমি এজ চেঞ্জ করতাম তাইলে আমার কি এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যেত না এই ভ্যালু যদি এখানে থাকতো ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যেত না তখন কি আমার কনস্ট লিখলে হয়তো তখন কিভাবে কনস্ট লিখে আমি চেঞ্জ করতে পারতাম বলেন কেউ যদি আমি এখানে ভ্যালুতে এই মানে জাভাস্ক্রিপ্ট ভ্যালুতে আরেকটা রেফারেন্স না রাখা ডাইরেক্ট অবজেক্টে রাখতো তাহলে কিন্তু আমি এটা করতে পারতাম না তাহলে জাভাস্ক্রিপ্ট বলতো এই তুই কনস্ট্যান্টের ভ্যালু চেঞ্জ করলি কেন ঠিক আছে বাট এখন এর ভ্যালু কি এখন 003 এর ভ্যালু কিন্তু আরেকটা রেফারেন্স আমি এই অবজেক্টের মধ্যে যাই চেঞ্জ করি এই রেফারেন্স কোনো দিনও চেঞ্জ হবে না হবে সম্ভব এটা তো ক্রিয়েট হয়েছে আরেক জায়গায় দেখতে সম্ভব না এই জন্য আমরা অবজেক্ট আমরা অ্যারে আমরা ফাংশন আমরা কনস্ট্যান্ট দিয়ে ডিক্লেয়ার করতে পারি কনস্ট দিয়ে ঠিক আছে এবার বুঝতে পারছেন সবাই এটাও কিন্তু ইন্টারভিউ क्वेश्चन যে কনস্ট যদি মানে ধ্রুব হয় কনস্ট যদি চেঞ্জেবল না হয় তাহলে তুমি এই অবজেক্টের মধ্যে তুমি কেমনে চেঞ্জ করলা এখন ব্যাখ্যা করতে পারবেন না এটা কিন্তু ব্যাখ
এই হচ্ছে আপনার রেফারেন্সের মানে রেফারেন্স টেপ আর ফিমিডিক টেপের মধ্যে পার্থক্য ঠিক আছে এখন এরেও জাভা স্ট্রিপ্ট আসলে একটা প্রিমিটিভ টাইপ আসেন আমরা এটা একটু ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি আমি উপরে কোডগুলো একটু কমেন্ট আউট করে রাখতেছি ঠিক আছে আপনাদের আবার আমি মানে এই কোর্ড সহ দিয়ে দিব আপনারা সমস্যা নেই মানে কোর্ড সহ পাবেন একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করি ধরেন কনস্ট আর ইজ ইকুয়াল টু ফাঁকা অ্যারে ঠিক আছে এরপর ধরেন আর ডট পুশ জাভা স্ট্রিপ্টের অ্যারে জাভা স্ট্রিপ্টের অ্যারে অনেকগুলো বিল্ডিং মেথডের সাথে আসে ঠিক আছে অনেকগুলো বিল্ডিং মেথডের সাথে আসে ঠিক আছে সো এই মেথডগুলো সম্পর্কে আমরা শিখব প্যারা নাই ঠিক আছে মেথড আমরা বুঝা ফেলবো এটা কোনো প্যারা নাই অ্যারে ডট পুশ কি করে আমি আপনার সহজ ভাষায় বলি এই মেথডটা কি করে অ্যারে আমরা যেই অ্যারের উপরে এই পুশ মেথডটা চালাচ্ছি এবং যা পুশ করতে চাচ্ছি ঠিক আছে ও অ্যারের শেষে গিয়ে পুশ করতে থাকে ঠিক আছে যেমন ধরেন আবার কি হইল সরি আমরা ধরেন অনেক কিছু পুশ করতেছি ওয়ান টেন এখানে ধরেন একশো এক হাজার দশ হাজার এক লাখ ঠিক আছে এখন আমার বলেন এটা কি ভ্যালিড না নন ভ্যালিড আমি এরে দিলাম কনস্টেন্ট দিয়ে আমি আর বলতেছি তুমি আবার পুশ করো মানে ফাঁকা এরে ছিল প্রথম পুশের পরে আমার এরের এরে এরের এরের ইয়া কি হবে এরে দেখতে কি রকম হবে শেষে গিয়ে পুশ করলো সেকেন্ড ইয়ার পরে কি হবে শেষে শেষে পুশ করতেছে কিন্তু পুশ মানে শেষে ওকে থার্ডে গিয়ে কি হবে এরকম সোন সোফোর চলতে থাকবে না এটাই তো ভুল কিছু বললাম কিন্তু এটা কনস্ট্যান্ট হওয়ার পরে ভ্যালিড কারণ কি এর ইজ অলসো এর ইজ অলসো এ রেফারেন্স টাইপ ডাটা ওকে এই জন্য এটা ভ্যালিড আলোচনা আমি সহজ ভাষায় যেটা বুঝে দিতেছি আমি টেকনিক্যাল ভাষা খুব ইউজ করতেছি না আমি একদম মানে হিউম্যান ভাষা ইউজ করতেছি যেটা মানে অনেক সময় মানুষের কাছে মনে হতে পারে ভুল বাট আপাতত যেটা আপনার কাছে জানেন না এই জন্য বোঝানোর জন্য বুঝতে পারলেই হবে বাদ বাকি জিনিস আমরা ইয়া করবেন ওকে সো যেহেতু ওই মেমোরি আলাদা তাহলে এই মেমোরিরে আবার আমার র্যামের মেমোরি আরেকটা ধরেন জিরো জিরো ফোর রেফার করতেছে তাই না তার মানে কি আমার এই র্যামের মেমোরির কাছে ভ্যালু কোনটা এইটা না এইটা কোনটা এই ডিডি জি এই এই আমার র্যাম এর মেমোরির কাছে ভ্যালু এটা না এটা তাহলে আমি এরের মধ্যে যতই পুশ করি পুশ হইতেছে কোথায় পুশ হইতেছে অন্য হিট মেমোরিতে গিয়া আমার মেমোরি থেকে আমার এই ডাটা চেঞ্জ হইতেছে আমার কি এই অ্যাড্রেস আর ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে এটা অ্যাড্রেস আর আমার ভ্যালুটা হচ্ছে আরেকটা অ্যাড্রেস আমি এই অ্যাড্রেস কোনোদিন চেঞ্জ করতেছি না এই জন্য আমি এভাবে মিউটেড করতে পারি ঠিক আছে ওকে সো এরের মধ্যে এভাবে আপনার শেষে পুশ করতে চান তাহলে এইভাবে পুশ করতে পারেন আমরা কনসোল ডট লট এরেটা দেখি যে আসলে কি অবস্থা আসলে পুশ হয়েছে নাকি এলিমেন্ট গুলো শেষে 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 যোগ হয়েছে তাই না আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে আমি যদি আরেকটা কনস্টি কনস্ট এয়ার আর টু এবং ওইখানে এয়ার আর রাখি ওকে এরপরে এয়ার আর টু ডট পুশ দি পাঁচশো ঠিক আছে এরপর এই কনসোলটা নিচে করি দুইটা কনসলে কি সিমিলিয়ার রেজাল্ট দেখা উচিত 
আমাদের না আলাদা আলাদা রেজাল্ট দেখা উচিত ওকে লেটাস চেক দেখেন একদম সিমিলিয়ার রেজাল্ট দেখতেছি তাহলে কি প্রমাণ করতে পারলাম আমি যে অ্যারে ইজ অলসো রেফারেন্স টাইপ অবজেক্ট যদি না হইতো যদি না হইতো তাহলে কোনোদিন সিমিলিয়ার রেজাল্ট দেখতাম আমরা অবজেক্টের ক্ষেত্রে নিলে আমরা ওই যে স্লাইড থেকে দেখছি ছবি থেকে দেখছি বাট এর তো স্লাইড থেকে ছবি থেকে কিছু দেখি নাই আমি জাস্ট মুখে বলছি মুখের কথা কেন বিশ্বাস করবেন এবার প্রমাণ প্রমাণ করতে পারছি আমরা কনক্রিট আচ্ছা তাহলে এবার যদি ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে বা আপনাদের যে কেউ জিজ্ঞেস করে আপনারা প্রমাণ করে দিতে পারবেন না যে অ্যারেও আসলে কেন রেফারেন্স টাইপ ডাটা ওকে ফাইন ওকে এখন निजे मन मत करते बार बार जो इच्छा तक समस्या फांगशन <coughs> रंग मानीबल कारण की देखे फांगशन मान स्टोर करते मान फांगशन एक मान स्टोरेबल भू मैं भैरिएबल स्टोर कर मत भैलो कल कर रेजल्ट पा तक 
যদি আমি এরকম কিছু করি বাই চান্স ধরেন করলাম যে মাই ফাংশন টু ইজ ইকুয়াল টু কি ধরেন আরেকটা ফাংশন কনসোল ডট লগ আই এম ফাং টু সাপোজ ঠিক আছে জাস্ট সাপোজ আচ্ছা এখন মাই ফাংটা কল করলাম মাই ফাঙ্কের আগে মাই ফাং টুরেও কল আচ্ছা মাই ফাঙ্কের পরে মাই ফাং টুরেও কল করলাম क्षेत्रु ठीक है डिफारे जिन कैन कल हो फांगशन टाइम আমি কি বলছিলাম একটা ভ্যালুর মতো কাজ করতেছে না হ্যাঁ এটা ভ্যালুর মতো কাজ করতেছে না ঠিক আছে যদি আমরা ধরেন কিছু কনসোল করব না আমরা কনসোল করব না কনসোল না করে জাস্ট আমরা মাই ফাংশন দিই দেখেন আমার কি আমার ফাংশন বডিটা দিচ্ছে তাই না ফাংশন বডিটা দিচ্ছে না ওকে তাহলে যদি ফাংশন বডিটা দেয় हवार जीरो जी भाई भाई तीन मिनट 
আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা ক্লাস কেমন করতেছেন আপনারা একটু মানে জানান আর কি আর কেউ যদি বাই ভয়েস ও কথা টথা বলতে চান ক্লাস কেমন লাগতেছে বা আমরা যদি এটা আসলে কন্টিনিউ করতে পারি আরো যদি এরকম আমরা চার পাঁচটা ক্লাস অ্যারেঞ্জ করতে পারি তো সেটা আসলে ফ্রুটফুল হবে কিনা বা কিভাবে বেটার করা যায় এটা নিয়ে আপনারা জানাইতে পারেন এখন আজকে হইতেছে একেবারেই ফার্স্ট ডে এবং ভাই নিজেও যথেষ্ট অসুস্থ সো এ এত কিছুর মাঝে যে সে আসলে সময় দিতে পারতেছে বা এই জিনিসটা করতেছে এই জন্য আসলে মানে কিন্তু আমরা দুজন অনেক কথা বলছি আমরা দুজন ফোনে কথা বলছি আমরা টেক্সটে কথা বলছি আমরা সিলেবাস রেডি করছি যে অ্যাকচুয়ালি কি করা যায় কিভাবে করলে মানে জাভা স্ক্রিপ্ট নিয়ে যে কমপ্লেনটা যেমন মাঝে অনেক কথা আমার শুনতে হয়েছে যে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট জেস বাংলাদেশ নাম দেওয়া শুরু করার পর আমরা ওয়ার্ড প্রেসে চলে গেছি বাট আসলে ওপেন করে দিব এটা আমাদের একটা প্ল্যান আছে যে এই সেশন গুলা রেকর্ডেড যে ভার্সনটা থাকতেছে যতগুলাই ক্লাস হবে জাভা স্ক্রিপ্টের এগুলো আমরা ইউটিউবে আপলোড করে দিব তাহলে হোপফুলি ওইখান থেকে আপনারা একটা ভালো রেফারেন্স পাবেন আর কি সো এটা করা যায় তো আপনাদের যদি কারো কোনো মানে সে থাকে বা আপনাদের আদার্স কোনো যদি কোনো কথা থাকে ভাই আসার আগ পর্যন্ত আমরা টুকটাকে একটু গল্প টল্প করতে পারি আর কি ভালো লাগতেছে তো ঠিকঠাক আপেল মাহমুদ ভাই ভাই কেমন লাগতেছে ভাই কি অবস্থা আপনার আপনার ওই কি ক্যাপস কি পরে পাইছেন মানে আমি তো আপনাকে ওই যে পরে যে সমস্ত পেজের লিঙ্ক দিয়েছিলাম ওইখানে এক একটা কি ক্যাপ সেট দিয়ে একটা কিবোর্ডই কিনে হলাই দেওয়া যায় আমি তো মানে সব ই করে দিলাম আর কি একজন প্রশ্ন করছে যে ভাই আপনার বেবি কেমন আছে আমার তো বেবি নেই ভাই আপনার আছে না আমার বেবিরা ভালো আছে আমার তো দুইটা আমরা <laughs> 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 আমরা যদি এখানে কনসোল ডট মাই ফাংশন দেখছি তখন আমরা কি দেখতেছি এই ফাংশন বডিটা আমাদের দিচ্ছে যদি আমরা এখানে কনসোল ডট লক মাই ফাং টু করি মাই ফাংশন টু এটা করি তাইলে আমাদের কি দিবে আমাদের এই ফাংশন বডিটা দিচ্ছে তাই না আমরা যদি এই কনসোলটা নিচেও নিয়ে আসি ঠিক আছে কনসোল নিচে নিয়ে আসি ধরেন এই কনসোলটা মাই ফাং আমরা রিয়াসাইন করার পরেও নিয়ে আসি তারপরে মাই ফাং এর কি থাকবে এটা দেখি এটা লিখে দিই আমরা মাই ফাং বা মাই ফাংশন লিখে ঠিক আছে দেখেন মাই ফাংশন ওয়ান নিজে যেই আমরা যে ভ্যালুটা অ্যাসাইন করছি মানে ফাংশন এর ভ্যালুর মতো করে অ্যাসাইন করছি ওইটা ধরে রাখছে মাই ফাং টু কিন্তু এখনো কারো ধরে রাখছে এখনো কারো ধরে রাখছে ওর যে ভ্যালু আমি রিয়াসাইন করছি ঠিক আছে আমরা 
এই যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কনসোল এই যে 81 নাম্বার আর 90 নাম্বার লাইন থেকে যে কনসোল হচ্ছে এই যে এই দুটো কল করার পরে সরি এই দুটো কল করার পর এখন আমরা বুঝতে পারতেছি যে ফাংশন ইজ ট্রিটেড অ্যাজ এ ভ্যালু ফাংশনটা আমরা যে একটা ভ্যালুর মতো ট্রিট করতে পারি এটা কি আমরা বুঝতে পারতেছি रेफारेंस টাইপের মত করে ট্রিট করাতে পারবো এটা আমরা ইনশাআল্লাহ আরো তো ক্লাস আছে আমরা এখন এক্সিকিউশন কনটেক্সটটা বুঝবো কনস্ট্রাক্টটা বুঝবো তখন আরো বেটার ভাবে বুঝতে পারবো ঠিক আছে সো প্যারা নর কিছু নেই বাট ভ্যালুর মত যে ট্রিট করতেছি যেটা আসলে মেইন উদ্দেশ্য ছিল আসলে বলার যে এই যে ভেরিয়েবলের মধ্যে সেভ করে যেটা দেখাইলাম এটা সবার ক্লিয়ার যে আসলে ফাংশন যে ভ্যালুর মত করে ট্রিট করতে পারতেছি হ্যাঁ এটা ফাংশন এক্সপ্রেশন ঠিক আছে আরেকটা আছে ফাংশন ডিক্লারেশন এটা নেমড ফাংশন না ঠিক আছে ियन <laughs> भरेट निल something console dot log धरन b ठीक है सर एक बार बीटा धरन एक है ना कॉल करो अच्छा एक ओन ये जो है ना कॉल कर लाम नॉर्मल ऑन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये टेकी पॉसिबल जे एक टा फंक्शन के मध्य में आर एक टा फंक्शन डिक्लेयर करते सी ये टेकी ये टेकी तो ऑन एक প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে পসিবল না বাট জাভা স্ক্রিপ্টে পসিবল আমরা প্রমাণ দেখার জন্য এটারে কল করি এটা যদি আমরা কল করি তাহলে আমরা দেখব কি আসছে যে বি যেটা কনসোল ডক লক করছে মানে কি আমার এটা কল হইছে এ ভিতরে গিয়ে দেখছে যে আচ্ছা এটা তার বি এর ফাংশন বি টারে কল করছে বি কল করার পরে গিয়ে এই কনসোল ডট লকটা হইছে তাই তো তাই তো হইছে আচ্ছা তাহলে জাভা স্ক্রিপ্টে ফাংশন যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস সি রিজন বা এজ এ ভ্যালুর মতো ট্রিট হয় আপনার ইচ্ছা করলে জাভা স্ক্রিপ্টে ফাংশনের ভিতরে আরেকটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে পারেন আমরা ফাংশন থেকে ফাংশন রিটার্ন করতে পারি আমরা রিটার্ন বি করি ইটস পসিবল যেমন আমরা একটা ফাংশন থেকে ফাংশন নরমাল ফাংশন থেকে আমরা অনেক কিছু রিটার্ন করতে পারি না রিটার্নটা তো আমরা সবাই জানি ঠিক আছে রিটার্ন আমরা জানি না আচ্ছা আমরা ইচ্ছা করলে ফাংশনের ভিতর থেকে ফাংশন রিটার্ন করতে পারি তাহলে আমি যদি এ কল করি আলটিমেটলি বলেন তো আমার এখানে এ কল করার ফলে বিটা রিটার্ন হবে না এই ফাংশন থেকে এই এ ফাংশন থেকে বিটা রিটার্ন হবে না এম এ রাইট আচ্ছা ওকে তাইলে যেহেতু রিটার্ন হচ্ছে মানে কি আমার কিছু ব্যাক করতেছে রিটার্ন করতেছে রিটার্ন ভ্যালুটা আমি রাখি কোথাও রিটার্ন ভ্যালু নামে রাখি ঠিক আছে রিটার্ন ভ্যালু ফিজিক্যাল টু এটা ডি সরি ডি আচ্ছা 
তাহলে এই রিটার্ন ভ্যালুর মধ্যে আসলে কি থাকা উচিত এই ভ্যালুটার মধ্যে আসলে কি থাকা উচিত দেখছেন আমি হোভার করলে আমার ভিএস কোড বলতেছে যে ভাই রিটার্ন ভ্যালুর মধ্যে একটা ফাংশনই থাকা উচিত এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা ফাংশনই থাকা উচিত তাহলে আমরা যদি রিটার্ন ভ্যালু একটা ফাংশনই হয় তাহলে এটা কল করি পারি না এটা রিটার্ন ভ্যালুর মধ্যে আসলে কি স্টোর হচ্ছে বলেন তো এই বি ফাংশনটা স্টোর হচ্ছে না কারণ কি এটাই আমার এ ফাংশন থেকে রিটার্ন হয়েছে না তাহলে বি ফাংশনটা স্টোর হয়েছে রিটার্ন হয়েছে রিটার্ন রিটার্ন হওয়ার পর আমি রিটার্ন ভ্যালুর মধ্যে বি ফাংশনটা স্টোর করলাম বি যেহেতু একটা ফাংশন এটার কল করলাম দেখি এখন কনসোল দেখায় নাকি দেখেন এখনো বি কনসোল হচ্ছে ওকে সো একটা ফাংশন থেকে জাভা স্ট্রিপ্টে ফাংশনের মধ্যে আমরা কি শিখলাম আমরা ফাংশনকে একটা ভ্যারিয়েবল স্টোর করতে পারি তাই না ফাংশনকে আর ভ্যারিয়েবল স্টোর করতে পারি আমরা ফাংশনের ভিতরে আবার আর একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে পারি আমরা একটা ফাংশন থেকে ফাংশন কি করতে পারি রিটার্নও করতে পারি ঠিক আছে আরেকটা মজার বিষয় আছে ফাংশনগুলো কল কিভাবে হয় এটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি ফাংশন এ বা ধরেন অ্যাড ও ধরেন একটা নাম্বার পাবে ঠিক আছে ও ধরেন রিটার্ন সরি 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 এ প্লাস আরেকটা ফাংশন কল দিতে পারে ধরেন আরেকটা ফাংশন কল দিলাম गुण को रिटार्न करते हैं फांगशन माल्टिप्लैर मत ठीक है जिन देखी सी इज इक्ल टू माल्टिप्लैसेक्टा बुजते তাহলে আমরা বি মধ্যে ধরেন দশ পাঠাইলাম এরপরে আমরা এটা কল করব এটা কল করব ওকে এখন আমরা কেউ একটু কেউ একজন বলেন যখন আমরা এটা কল করব যখন আমরা এটা কল করব তখন আসলে আমার কোডটা কিভাবে এক্সিকিউট হবে কেউ বলতে পারেন এ না একটা কল করবো সরি একটা কল করব ধরেন এখানে আমরা দিলাম দশ আচ্ছা পঞ্চাশ कमन सेंस की बडिर मध्य तो कल आई ढुका जाए कल करारे माल्टिप्लैसी कल हो रिटार्न कर 
আর এর ভ্যালু আমি ভাইটি কত পাঠিয়েছিলাম পঞ্চাশ তাই না তাহলে আমার এখানে কত হবে পঞ্চাশ প্লাস দুইশো ইজিকুল টু কত দুইশো পঞ্চাশ এই তো এটাই তো হওয়া উচিত তাই না আচ্ছা আমরা দেখি চেক করে দেখি এটাই হয়েছে নাকি আচ্ছা এটা কনসল দিচ্ছে না কারণ কি বলেন তো কারণ হচ্ছে এখানে রিটার্ন করছি আমার এইটা এই অ্যাপটাও কিছু একটা রিটার্ন করছে দুইশো পঞ্চাশটা রিটার্ন করছে তাইলে আমি ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু অ্যাড এটা দিই এরপর কনসোল ডট লক করি ভ্যালুটা তাহলে ভ্যালুটা কনসোল করলাম এবার দেখি দেখেন দুইশো পঞ্চাশ যেরকম আমাদের আসা উচিত ছিল এত কথা কেন বললাম বা ফাংশনের ভিতরে ফাংশন কেন কল করলাম হ্যাঁ একটা একটা টপিক তো ছিল যে একটা ফাংশন থেকে আমরা ফাংশনের ভিতরে আরেকটা ফাংশন কল করতে পারি ডিক্লেয়ার করতে পারি রিটার্নও করতে পারি আমরা দেখছি বাট ফাংশন কল গুলা জাবাস্টিপ কিভাবে হয় এইটা আমার জাবাস্টিপ ইঞ্জিন কিভাবে ট্যাকেল করে যে অ্যাকচুয়ালি এখন কোন ফাংশনের ভিতরে যাইতে হবে এখন কোন ফাংশনের ভিতরে যাইতে হবে ওটা কিভাবে ট্র্যাক করে ঠিক আছে এইটা বোঝানোর জন্য আসলে আমরা এত কিছু বললাম उट लिफो जेम प्रथम कल स्टेक मध्य फांगशन कल हो एकदम प्रथम कल होना सब आगे कोडर मध्य बोलें सबाई सबा एग्री करी एड फांगशन सब आगे कल हो कोडर मध्य ओके कल स्टेक की जानसिन जवास्टिव इंजिन एड फांगशन टे कल स्टेक नहीं आ মানে দেখতে কিছু এরকম আমি আপনাদের একটু ছবি ড্র করে দেখ ঠিক আছে তাহলে বেটার বুঝতে পারবেন আপনারা ধরেন এটা একটা স্ট্যাকের মতো এটা একটা জায়গা ঠিক আছে এখানেও এটার নাম হচ্ছে কল স্ট্যাক এখানেও ট্র্যাক রাখে আসলে কে কখন কল হচ্ছে বা কারা এখন কল করতে হবে ধরেন এটার নাম হচ্ছে কল স্ট্যাক সরি যখনই কেউ কল হয় না কল স্টেক ওই ফাংশনটারের উপরে উঠায় ঠিক আছে যেমন এখন কোন ফাংশনটা কল হয়েছে আমার কোড রান করার পরে কোন ফাংশন সবার কল হয়েছে অ্যাড আমার কল স্টেকের মধ্যে সবার এই ফাংশনটা উঠবে এখানেও বললো আচ্ছা ভাই অ্যাড কল হয়েছে সরি दरकार अच्छा सरी तल कर लड निजे भरे गल এড নিজের ভিতরে গিয়ে কি দেখলো যে আচ্ছা আমি প্যারামিটার রিসিভ করার কথা রিসিভ করছি করছি পঞ্চাশ এরপর আমি কি রিটার্ন করব এ প্লাস এরপর আরেকটা ফাংশন কল পাইছি যখনই জাভা স্ক্রিপ্টের ইঞ্জিন কোনো আরেকটা ফাংশন কল পায় 
ও কস্টেকের ভিতরে এটা এটার উপরে উঠায় দেয় কস্টেকের ভিতরে এটারে উপরে সবার উপরে উঠায় দেয় তাহলে এখন কারে কল পাইলো মাল্টিপ্লাই বাই 10 কল পাইছে তাই না তাহলে বলেন তো এখন মাল্টিপ্লাই বাই 10 যখন এডের ভিতরে ঢোকার পরে কল হলো এখন কস্টেকে কোন ফাংশনটা প্রবেশ করবে মাল্টিপ্লাই এই ফাংশনটা প্রবেশ করবে না এই ফাংশনটা প্রবেশ করবে না আচ্ছা ওকে ও প্রবেশ করলো ওর মধ্যে আমি প্যারামিটারের ভ্যালু কি দিছি টেন তাই না তাহলে এখানে দিলাম ধরেন টেন আচ্ছা তাহলে ও ওর ফাংশনের ভিতরে ঢুকলো ওর ফাংশনের ভিতরে ঢুকে কি আর কোনো ফাংশন কল পাইছে ওর ফাংশনের ভিতরে ঢুকে কি আর কোনো ফাংশন কল পাইছে বলেন তাই নাই তাহলে কি করবে ও প্যারামিটারের ভ্যালু নিবে দশ সি নিল এবং কিছু রিটার্ন করলো কি রিটার্ন করলো দুইশো তাই না মানে এই যে যোগবিয়োগ করার পরে মানে গুণ করার পরে দুইশো রিটার্ন করলো যখনই ফাংশনের কাজ শেষ যখনই ফাংশনের কাজ শেষ সুন্দর করে আমার কল স্ট্যাক এটারে বাইরে পাঠায় দেয় ভাই তোমার কাজ শেষ তুমি আউট আউট এখন কল স্ট্যাকে সবার উপরে কে আছে এখন কল স্ট্যাকে সবার উপরে কে আছে যখন মাল্টিপ্লাইয়ের কাজ শেষ এখন কে আছে অ্যাড আছে মাল্টিপ্লাই কিছু একটা রিটার্ন করছিল না কিছু একটা রিটার্ন করছিল না ওই রিটার্ন ভ্যালুটা কই রিটার্ন হবে বলেন তো ও যেইখান থেকে কল হয়েছে ওইখানে রিটার্ন হবে মাল্টিপ্লাই কোথা থেকে কল হয়েছিল অ্যাড থেকেই কল হয়েছিল না অ্যাড থেকেই কল হয়েছিল না তাহলে অ্যাডের মধ্যে কি রিটার্ন হবে তাহলে অ্যাডের মধ্যে কি রিটার্ন হবে দুইশো রিটার্ন হবে ঠিক আছে তাহলে অ্যাডের মধ্যে আমি আবার ঢুকলাম এখন আমার কাছে এই মাল্টিপ্লাই বাই টেনের রেজাল্ট অ্যাভেলেবেল দুইশো তাহলে আমি এ মানে পঞ্চাশ প্লাস দুইশো করলাম দুইশো পঞ্চাশ আমার এটার কাজও শেষ আমার অ্যাডের কাজও শেষ দুইশো পঞ্চাশের কাজ শেষ ঠিক আছে ও পপ ও আউট ঠিক আছে আউট এখন আমার কষ্ট থেকে আবার ফাঁকা তাইলে এইভাবে আসলে জাভা স্টিপে কলগুলো হয় ঠিক আছে এখন সাপোজ সরি কপাল আচ্ছা যাই হোক সাপোজ আমার মাল্টিপ্লাইয়ের ভিতরে আবার কোন একটা ফাংশন কল আছে ঠিক আছে আবার কোন একটা ফাংশন কল আছে এই ফাংশন বাহির থেকে বানায় আমরা এখানে কল করতে পারি ভিতরে ডিক্লার করে কল করতে পারি পারি না ফাংশন কিছুই না সিএম ধরেন এরকম একটা ফাংশন যেটা জাস্ট কিছু না একটা কনসোল করবো কনসোল ডট লগ আই এম সি এন ফাং ওকে যদি এমন কিছু হয় এবং আমরা সিএন টি এখানে কল করি তাহলে এখন কি হবে সবার আগে অ্যাড কল হইলো অ্যাড নিজের ভিতরে গেল অ্যাডের ভিতরে আবার মাল্টিপ্লাই কল হইলো মাল্টিপ্লাই কল হওয়ার পরে মাল্টিপ্লাই ভিতরে গেল মাল্টিপ্লাইয়ের ভিতরে আবার সিএন কল হইলো ঠিক আছে তাহলে আগে সবার আগে কি হবে বলেন তো আমার পিসিতে আগে কনসোল হবে কোনটা এইটা কনসোল হবে তাই না এরপরে এই ফাংশন কল হওয়ার পরে ও কি করবে কলস্টেক থেকে সেরে যাবে তাই না কলস্টেকে কেমনে অ্যাড হইতেছে কলস্টেকে কি যেটা শেষে আসতেছে ওইটা সবার উপরে যাচ্ছে না খেয়াল করছেন কি আমরা যখন কলস্টেক আইকা দেখাইলাম যেটা সবার শেষে আসতেছে ওইটা সবার উপরে যাচ্ছে না এই জায়গাটাতে ধরেন এইটা ধরেন অ্যাড এরপর অ্যাডের ভিতর থেকে আবার কল করছি কারে মাল্টিপ্লাই যখন অ্যাডের ভিত মানে যখনই ও কোনো ফাংশন কল পায় আমার ইঞ্জিন ঠিক আছে যখনই কোনো ফাংশন কল পায় তখন ওইটার উপরে উঠে দেয় এবং উপরে উঠে দেওয়ার একটা সুবি মানে একটা উদ্দেশ্য আছে উপরে উঠে দিয়ে খালি ও থাইমা থাকে না ও ওই ফাংশনের এক্সিকিউশন স্টপ করে এইটার মধ্যে ঢুকে যায় এখন আমার কোর্ট কোনটা রান করবে আমার কোর্ট কোন ফাংশন রান করবে জানেন এটা কেন বুঝবো কল স্টেকের উপরে কল স্টেকের মধ্যে সবার উপরে যে ফাংশনটা আছে না ওই ফাংশন রান করতেছে আমার কোর্ট আমি শিওর ঠিক আছে জাবাস টিভি ইঞ্জিন এভাবে ডিজাইন করা তাইলে দেখেন এরপরে সিএন কল হয়েছে তাই না আচ্ছা সিএন তাহলে সবার আগে অ্যাড কল হইল অ্যাড কল হইল অ্যাড ঢুকলো ঢুকা রিটার্ন করার কথাও রিটার্নের জন্য প্রস্তুত এ তো পাইয়ে গেছে পঞ্চাশ কিন্তু আবার একটা ফাংশন কল পাইছে তাইলে বলেন এই যে ফাংশন কল পাইছে ও কি ফাংশন কল করবে না রিটার্ন করবে কারণ আমি তো অ্যাডের মধ্যে আসি আমি জাবাস্টি সিঙ্গেল থ্রেডেড ল্যাঙ্গুয়েজ একটা কাজ একটা সময় একটা কাজই করতে পারে ঠিক আছে 
তাহলে এখন ও কি এই রিটার্ন করবে মানে অ্যাড এর কাজটাই করবে নাকি এই এই ফাংশনের ভিতরে যাবে এই ফাংশনের ভিতরে যাবে ঠিক আছে কারণ আমরা দেখছি যে যখনই ফাংশন কল পাবে তখনই কি করবে কলটাকে উপরে উঠায় দিবে তাহলে দিলাম উপরে উঠায়া ঠিক আছে এখন এই ফাংশনের ভিতরে কাজ করতেছে এই ফাংশনের ভিতরে কাজ করতে গিয়ে দেখলো এই ফাংশনের ভিতরে আবার আরেকটা ফাংশন কল হইছে তাহলে এখন ও আবার কোন ফাংশনের উপরে উঠায় দিবে এই ফাংশনটার উপরে উঠায় দিবে কলটাকের ভিতরে তাহলে এখন আমার কলটাকের সবার উপরে কোন ফাংশনটা আছে এটা আছে এটা আছে না তাহলে এখন কোন ফাংশনের ভিতরে মানে কোন ফাংশন এর কোড এক্সিকিউট করব আমরা এটা এটা না এটা কোনটা এখন এটা না কারণ এটা কোথায় আছে কলস টেকের উপরে আছে এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কলস টেকের সবার উপরে আছে এটা তাহলে এটা কনসোল করলো এক্সিকিউট করা শেষ আউট এক্সিকিউট করা শেষ হইলে ওই সিএন রে কে কল দিছিল এই মাল্টিপ্লাই কল দিছিল না এই সিএন এর কাজ কল করা শেষ কনসোল করা শেষ এখন আমার কোড এখন আমার কলস টেকে যেহেতু এটা আমি আউট করে দিছি এখন আমি কলস টেকের উপরে কোথায় আছে এখানে আছে না মাল্টিপ্লাই উপরে আছে না এটা তো উপরে আছে নাকি মাল্টিপ্লাই উপরে আছে না সিএন এর কল শেষ হওয়ার পরে কনসোল শেষ হওয়ার পরে তাইলে মাল্টিপ্লাইয়ের ভিতরে এরপর আমি বাদ বাকি কাজ করব এরপর আমি যে লেট সি এটা অ্যাসাইন করব এরপর আমি রিটার্ন করব ক্যালকুলেশন করে রিটার্ন করলো 200 এরপর মাল্টিপ্লাইয়ের কাজও শেষ মাল্টিপ্লাইয়ের কাজও শেষ এরপরে কাজ যেহেতু শেষ এখন কস্ট এর উপরে কোনটা আছে অ্যাড আছে এরপরে গিয়েও শেষে এখন অ্যাডেড হুকছে যে ভাই আমার সব কাজ শেষ এখানে রেজাল্ট পেয়ে গেছি এখন তুমি অ্যাডের যে কাজ বাকি ছিল ওই কাজটা করো রিটার্ন করো তখনও 250 রিটার্ন করো ওকে তাহলে জাভা স্ক্রিপ্টে ফাংশন কিভাবে এক্সিকিউট হয় কোনটা প্রায়োরিটি পায় এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হইছে জাভা স্ক্রিপ্টে ফাংশন কলগুলো আসলে কিভাবে এক্সিকিউট হয় ক্রিস্টাল ক্লিয়ার তার কোনো क्वेश्चन ওকে তাহলে যদি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি একটা ফাংশনের যখন কাজ শেষ মানে ফাংশন যখন কল করা শেষ হলো ঠিক আছে তখন ওটার কাজ শেষ রিটার্ন করে দেয় ফাইন এই জিনিসটা বলে কল স্ট্যাক লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট যেটা সবার শেষে ঢুকবে সব সময় মনে রাখবেন জাভা স্ক্রিপ্টে যেই ফাংশন কলটা সবার শেষে পাইছে ওইটার কাজ আগে করতে থাকবে ওইটারও আগে বের করার চেষ্টা করবে এই জন্য সিএন এর কাজ সবার আগে শুরু করছে ঠিক আছে ওটা শেষ করে বের করছে এরপরে মাল্টিপ্লাইয়ের ভিতরে গেছে এটা শেষ করছে এরপরে এটার ভিতরে গেছে ঠিক আছে কারণ কল হইতে হইতে সবার উপরে ছিল এটা এটা যখন কাজ শেষ এটা পপ হয়ে গেছে এরপরে সবার উপরে ছিল এটা এটার কাজ শেষ এটা পপ হয়ে গেছে এরপরে শেষে ছিল এটা এটার কাজ শেষ এটা পপ হয়ে গেছে আমার কাজ শেষ ওকে এবার একটা মজার জিনিস দেখে আমরা তো কল স্টেক শিখলাম আমরা একটা মজার জিনিস দেখি ফাংশন ধরেন সামথিং ঠিক আছে নেমিং আসলে খুব ভাজা মেলা বিষয় আচ্ছা এখান থেকে আমি লেট এ ইজ ইকুয়াল টু টেন কিছু একটা রাখলাম এরপর রিটার্ন করলাম রিটার্ন কি করলাম মাল্টিপ্লাই ঠিক আছে মাল্টিপ্লাই ধরেন বিশ পাবে না রিটার্ন মাল্টিপ্লাই না রিটার্ন আমরা একটা ফাংশন কল ডিক্লেয়ার করবো ঠিক আছে আমরা একটা ফাংশন মানে রিটার্ন করবো আমরা জানি আমরা ফাংশনের ভিতর থেকে ফাংশন রিটার্ন করতে পারি তাহলে আমরা একটা ফাংশন রিটার্ন করি ফাংশন মাল্টিপ্লাই ঠিক আছে ও ধরেন বি নামের কিছু একটা নেয় এবং ও ওর ভিতর থেকে রিটার্ন করে কি বি ইন্টু এ ওকে ওকে এইটু কোডের মধ্যে কোনো ঝামেলা আছে ঝামেলা তো নাই যাবা স্টিপ ফাংশন রিটার্ন করতে পারে না একটা ফাংশন তাহলে আমি যখন সামথিং কল করব একটু একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে নেন আমি কি বলতে যাচ্ছি একটা খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে কনস্ট সরি কনস্ট না সামথিং যখন কল করব তখন ও আমারে কি রিটার্ন করবে বলেন এই ফাংশনটা আমারে কি রিটার্ন করবে কেউ বলতে চান আমি যখন সামথিং কল করব তখন এই ফাংশনটা আমারে কি রিটার্ন করবে ও কিছু একটা রিটার্ন তো করতেছে তাই না ভ্যালু অফ মাল্টিপ্লাই না এই তো ভুল হইছে ভ্যালু অফ মাল্টিপ্লাই কেন মানে এই পুরো ফাংশন ডিক মানে এই ফাংশন বডিটা ও রিটার্ন করবে না মানে ফাংশনটা রিটার্ন করবে আমি তো মাল্টিপ্লাই কল করি না ও কিন্তু এই মাল্টিপ্লাই ফাংশনটা আমার রিটার্ন করবে তাই না আচ্ছা তাইলে এটার আমি কোন একটা জায়গায় সেভ করি যেহেতু ফাংশন রিটার্ন করছে 
তাহলে আমি সেভ করলাম ধরেন কি নাম দিব ঠিক আছে রেজাল্ট নাম দিব রেজাল্ট ইকুয়াল টু এটা তাহলে সামথিং কল করার পরে আমারেও এইটা রিটার্ন করতেছে এটা মানে কি ও নিজে একটা যেটা রিটার্ন করতেছে ওটা একটা ফাংশন না ও একটা ফাংশন না এই রেজাল্ট নিজে একটা ফাংশন না নিজে একটা ফাংশন নাকি ভুল কিছু বললাম এই রেজাল্টটা কি একটা ফাংশন না আচ্ছা রেজাল্ট একটা ফাংশন হয় মানে কি এটা কল করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে কল করলাম আচ্ছা আচ্ছা আমরা একটু মিউট করি যারা কথা বলতে না চাই প্লিজ মিউট কেন করে মিউট हंड्रेड रिटार्न ক্লিয়ার তো আমরা আচ্ছা তাইলে আমাদের আসলে এখানে কি আমরা এক্সপেক্ট করতেছি এক হাজার রেজাল্ট আসার কথা কনসোলে যাই প্লাস ওয়ানে যাই এক হাজার রেজাল্ট আসছে একশো আটচল্লিশ থেকে কিন্তু আমি একটু কনফিউজ এটা আসার কথা না আসলে কেন কথা না আমরা একটু একটু আগে যা শিখছি একটু রিক্যাপ করি সবার আগে কি কল হয়েছে সবার আগে আমার এই ফাংশনটা কল হয়েছে না সামথিং বুঝেন আমার সাথে আমার একটু মানে গাইড করে নেন সবাই সবার আগে এটা কল হয়েছে আমি রাইট আর আমার রং রাইট আচ্ছা এটা কল হয়েছে এটার ভিতরে গেল একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলো একটা ফাংশন রিটার্ন করলো তাই না একটা ফাংশন রিটার্ন করলো যখন ও ফাংশনটা রিটার্ন করে দিল যখন ও ফাংশনটা রিটার্ন করে দিল তখন মানে কলস্ট্যাক এর কাহিনীটা আমরা দেখি কলস্ট্যাক কাহিনীটা কলস্ট্যাক ঠিক আছে সবার আগে কি ঢুকলো সামথিংটা ঢুকলো কল হইল কল হওয়ার পরে কিছু একটা রিটার্ন করে দিল যখনই রিটার্ন করে দিল তখন এই ফাংশনটা কি আর কলস্ট্যাকে থাকবে বুঝেন যখনই রিটার্ন করে দিল তখন কি এই ফাংশনটার কলস্ট্যাকে থাকবে না থাকবে না তাহলে এটা আউট ভুল কিছু বললাম তাইলে যদি রেজাল্টের মধ্যে এই ফাংশনটা থাকে আমি এইটারে কল দিলাম একশো দিয়ে মানে এই ফাংশনটার আমি কল দিলাম একশো দিয়ে ও একশো পাইলো ভিতরে তাইলে বি এর মান একশো কিন্তু এর মান কুই হোয়াট ইজ এ আমার এই ফাংশন কি জানে হোয়াট ইজ এ আমার রেজাল্ট কি জানে হোয়াট ইজ এ उटे আউট হওয়ার অনেক পরে গিয়ে আমি রেজাল্ট কল করলাম রেজাল্ট এখানে কল করলাম 
something tag e call hoyse o out pop out er pore result call korchi mane ei function ta call korchi ei function bhitoreteo ami just etotuk body return korchi tai na ami to or modhe er e chine ne kichu kori ne o ei khan theke er e kibhabe chine o er man ta kibhabe chine o er man pailo kibhabe ke bolte paren acha ami bolu যখন আমরা একটা ফাংশন থেকে একটা ফাংশন রিটার্ন করি আবার বলি যখন আমরা একটা ফাংশন থেকে একটা ফাংশন রিটার্ন করি ঠিক আছে একটা ফাংশন যখন তৈরি হয় ওর বার্থ প্লেসে ও যেখানে তৈরি হয়েছে ওই প্লেসের সব ভ্যারিয়েবল ট্যারিয়েবল যা যা আছে সব কিছু মনে রাখে ঠিক আছে সব কিছু মনে রাখে রিমেম্বার রাখে এই ফাংশন বিটা তৈরি হয়েছে কই ফাংশন সামথিং এর ভিতরে তৈরি হয়েছে না এটার ভিতরে তৈরি হয়েছে না তাইলে ও যখন তৈরি হয়েছে ওর সারাউন্ডিংস এ ঠিক আছে ও যেখানে তৈরি হয়েছে ওইটার সারাউন্ডিংস এ যা যা আছে ও সবকিছু মনে রাখে ঠিক আছে মনে রাখে দেখাই সামথিং এইখানে কলস্ট্যাক থেকে বাইর হয়ে যাওয়ার পরেও সামথিং কলস্ট্যাক থেকে বাইর হয়ে যাওয়ার পরেও আমি কি করতে পারছি এর এ অ্যাক্সেস করতে পারছি এই এ কার ভ্যারিয়েবল লোকাল ভ্যারিয়েবল না সামথিং এর লোকাল ভ্যারিয়েবল না এটা তো গ্লোবাল কিছু না আমি কি এইখানে ইচ্ছা করলে কনসোল ডট লগ এ করতে পারবো আমার একটা কথা বলেন আমি ইচ্ছা করলে এখানে কনসোল ডট লগ এ করতে পারবো ইজ ইট পসিবল ইজ ইট পসিবল না 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 এখানে প্যারেন্টিয়াল আপনি স্কোপ এর কথা বলতেছেন ভাই আমি স্কোপ এর কথা বলতেছি ঠিক আছে এক্সেস কিভাবে থাকবে ভাই দেখেন আমি এই ফাংশন এর থেকে রিটার্ন করছি আমি কি আচ্ছা যখন আমরা ফাংশন রিটার্ন করি একটা মজার বিষয় বলি আপনারা বলতে পারেন ভাই ও রিটার্ন করার সময় ও রিটার্ন করার সময় এই যে এ এ রে চিনা ফলাইছে रिटार्न रिटार তাহলে রেজাল্টের মধ্যে আমার শুধু মাত্র এইটা আছে আর যখনই সামথিংটা কল হইল তখন কি কল স্ট্যাক থেকে হারাই গেল না রিটার্ন করার পরে এটা আমার রিটার্ন করার পরে ও তো হারাই গেছে ও পপ আউট হয়ে গেছে না ওর কাছে কি আর আর কোন আমার কোন ট্র্যাক আছে এই এ এর কোন ট্র্যাক আছে এটা কল করার পরে সামথিং কল করার পরে কখনো কি আমি এ কনসোল করতে পারবো আনডিফাইন্ড বা তার কিছু দিবে এ ইজ নট ডিফাইন্ড ডিফাইনই করি না এটা কি সম্ভব কেন সম্ভব না কারণ যখন সামথিং কল হয়ে গেছে এখানে যখন আমি কল করে ফেললাম তখন কি ওর কাজ শেষ ওর ভিতরে যা যা আছে মানে ও ওই ফাংশনের যাবতীয় তথ্য মতো সব পপ আউট কল স্ট্যাক থেকে হারাই গেছে ঠিক আছে তাইলে যখন আমি এটার রেজাল্টটা যেহেতু এই ফাংশন ও তো এরে চেনে না তাহলে ও কিভাবে এরে মনে রাখলো ও একশো ইন্টু দশ কিভাবে করলো আমার কোশ্চেন হচ্ছে এটা ও একশো ইন্টু দশ কিভাবে করলো কারণ তো কল থেকে হারাই গেছে এ তো নাই আমার কাছে এটা সহযুক্ত হচ্ছে যখন কোন ফাংশন আমরা একটা আরেকটা ফাংশন থেকে রিটার্ন করি ঠিক আছে বা একটা ফাংশনের যখন যে বার্থ প্লেসটা ওই বার্থ প্লেসের বা ক্রিয়েশন যে প্লেসটা ওই প্লেসের সব কিছু মনে রাখে ঠিক আছে যে যে ভ্যারিয়েবল আছে না আছে আদার সব কিছু মনে রাখে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন যেমন আমি যদি এখানে একটা অ্যারে নিই ধরেন সাপোজ অ্যারে ইজ ইকুয়াল টু সামথিং ধরেন ওয়ান টু ঠিক আছে এখানে ধরেন আমরা जख रिटार्न रिटार्न हार समय
তাইলে ও যখন রিটার্ন হচ্ছে এই ফাংশনটা ও ওর বার্থ প্লেস এর বার্থ প্লেস কোনটা ও কোথায় ক্রিয়েট হয়েছে ডিক্লেয়ার কোথায় হয়েছে এখানে না এইখানে সব কিছু মনে রাখতেছে এই জন্য এখন যদি আমরা কনসলে দেখি না তাহলে কত আসা উচিত বলেন তো এক হাজার প্লাস কত আসা উচিত আচ্ছা জিরো না দিয়ে ওয়ান দি তাহলে টু টা গুণ হবে কত আসা উচিত দুই হাজার আসা উচিত না বুঝে এ কনসোল করে রাখছে এ কনসোল করে রেখেছি এই যে দুই হাজার আসছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে ও কোনো না কোনো ভাবে ওর বার্থ প্লেস এর জিনিসপাতি মনে রাখে এই যে বার্থ প্লেস এর জিনিসপাতি মনে রাখে না কোনো না কোনো ভাবে এই কোনো না কোনো ভাবে সিস্টেমটা বা মেকানিজমটার নাম হচ্ছে ক্লোজার ঠিক আছে যখন একটা ফাংশন থেকে আরেকটা ফাংশন রিটার্ন করি তখন ওর সারাউন্ডিং ফাংশনের বা প্যারেন্ট ফাংশনের যাবতীয় জিনিস একটা ব্যাগের মধ্যে করে মনে করেন নিয়ে এরপর রিটার্ন হয় ব্যাগ প্যাকের মধ্যে মানে ও শুধু নিজেই রিটার্ন হয় নাই ওর সাথে সাথে ও একটা ব্যাগের মধ্যে করে এটাও ক্যারি করছে ঠিক আছে এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা যদি রেজাল্টারে এখানে কনসোল ডট ডার করি क्या সামথিং থেকে ওর প্যারেন্ট ফাংশন থেকে পাইছে যেখানে বার্থ যেখানে ওর বর্ন হয়েছে ওইখান থেকে প্যারেন্ট ফাংশনের সব কিছু ও কি করছে নিয়ে আসছে নিজের ব্যাগের মধ্যে দেখেন আমার ফাংশন এনোনি মানে বিটা আমি যদি এখানে জাস্ট ডার না করে বিটারে কনসোল করি কনসোল ডট মানে ডারও থাকবে রেজাল্টও থাকবে রেজাল্ট কনসোল ডট লক রেজাল্টের মধ্যে দেখেন এই ফাংশন বডিটা আমরা পাচ্ছি দেখেন কনসোল ডট লগ এর মধ্যে রেজাল্ট এর মধ্যে এই ফাংশন বডি পাচ্ছি এই ফাংশন পুরো বডি দেখতেছি এখানে কি এ আছে এখানে কি এ আছে এখানে কি এ আর 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 আছে কিছু আছে এখানে এই ফাংশন কি চেনে আমি অন্য জিনিস রিটার্ন করছি তাই না ফাংশন বডির মধ্যেও চেনে না কিন্তু কিভাবে চেনে ওই যে রিটার্ন করার সময় প্যারেন্ট ফাংশনের জিনিসপাতি গুলো মনে রাখে যে ওই মনে রেখাও একটা জায়গায় ঢুকায় জাবা স্টিভ ইঞ্জিন সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে ক্লোজার ঠিক আছে ও বলছে যে ভাই আমি ক্লোজার তুমি রিটার্ন করার সময় আমি আমার প্যারেন্ট ফাংশনের জিনিসপাতি গুলো মনে রাখছি যে এ এর মান টেন একটা এরে আছে ওই এরেটা মনে রাখছি এই জন্য তুমি যদি পরে ও গিয়া ক্যালকুলেশন করতে চাও তখন ওই প্যারেন্ট ফাংশনের ভ্যারিয়েবল এক্সেস করতে পারবা যদিও ওই প্যারেন্ট ফাংশন অনেক আগে কলস্টেক থেকে আউট হয়ে গেছে আমার আপনাদের অনেক কোশ্চেন আছে ঠিক আছে কারো কেউ কোন কোশ্চেন করছে এলে করেন এই টপিকটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক জাবা স্টিপ্টের অনেক ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কি বলে মানে কনফিউজিং টপিক ঠিক আছে বাট এটা খুবই মানে স্ট্রেন মানে স্ট্রেঞ্জ অফ খুব পাওয়ারফুল এখানে আমরা ডাটা সিকিউরিটি অ্যাসিউর করতে পারবো ডাটা সিকিউরিটি অ্যাসিউর করতে পারবো যেমন ধরেন এখানে আমার ধরেন আমরা ধরেন কেউ একটা মানে ফেচি পে তো আপনারা জানেন যে একটা রিকোয়েস্ট পাঠানো ধরেন আমরা ফেচি পে বানাইতেছি সামথিং ঠিক আছে আমরা ধরেন সাপোজ ফেচি পে বানাইতেছি এখন ফেচি পে বানানোর জন্য ধরেন बाहर मान मेट करते क्यों कल कर कारण फांगशन कल कर ले खाली पावर की टूर एक्सेस पावर की मान कि मैं উপায় আছে কোনো কোনো উপায় কিন্তু নাই তার মানে হচ্ছে আপনার যখন ডাটা সেন্সিটিভ ডাটা সিকিউর করা দরকার হয় ঠিক আছে প্লাস ওইটা আরেকটা ফাংশনে ইউজও করা দরকার হয় তখন ডিরেক্ট এটা বাহির থেকে যেমন আমরা আপনারা বলতে পারেন ভাই এই এটা তো বাহির থেকে পাঠালে হইতো হ্যাঁ হয়তো এ তো আমরা বাহির থেকে পাঠাইতে পারতাম তাইলে তো এটা হ্যাঁ স্যালারি দরকার ছিল না টেকনিক্যালি তো তাই নাকি কিন্তু যদি বাহির থেকে পাঠাইতাম তার মানে কি বাহিরে যে কোনো যে কোনো ডাটা ও যে কোনো ভ্যালু এখানে পাঠাইতে পারতো বাট এইখানে যখন ক্যালকুলেশন দিচ্ছে আমি ওরে কিন্তু কি করতেছি আমি ওরে মানে ডাটার সিকিউরিটি নিশ্চিত করতেছি যে বাবা তুমি এই এর মানটা এইখান থেকে নিতে হবে ঠিক আছে এটা বাহির থেকে মিউটেটও করতে পারবে না ম্যানুপুলেটও করতে পারবে না শুধুমাত্র এই ফাংশনটা ওরে ইউজ করতে পারবে মজার বিষয় হচ্ছে আপনারা অনেক বলতে পারেন ভাই কেমনে এটা ইউজ করতে পারবে না এই যে ক্লোজারের মধ্যে আছে 
এই যে স্কোপের মধ্যে ক্লোজারের মধ্যে আছে আপনি এটা কোনো দিন বাইর করতে পারবেন না এই ক্লোজারের মধ্যে কি আছে এটা কোনো দিন আরেকটা ভ্যারিয়েবল স্টোর করতে পারবেন না এটা বাইরে করতে পারবেন না বুঝতে পারছেন এটা সিকিউর ইঞ্জিন জাভাস্টিপ ইঞ্জিন আমাদের জন্য সিকিউর করে দিয়েছে এই যে জাভাস্টিপটা এরকম আমরা কিছু জিনিস এরকম এক্সটেন্ড করলে দেখে নেই যে সেকেন্ড প্যাকেট সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে অনেক কিছু দেওয়া আছে এই সেকেন্ড প্যাকেট সেকেন্ড প্যাকেটের কোনো জিনিস আপনি মানে আপনি কি করতে পারবেন না মানে চেঞ্জ করতে পারবেন না ওটার হ্যাম্পার্ট করতে পারবেন না ঠিক আছে এটা বাই ডেফিনেশন জাভাস্টিপটের ইঞ্জিনের মধ্যে সিকিউর বাট আমাদের ইউজ করার প্রয়োজনের সাথে আমরা ইউজ করতে পারব এটা নিয়ে আপনার যখন জাভাস্টি তার একটু মানে অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করবেন একটা তো ইউজ কেস বললাম ডাটা সিকিউরিটি ঠিক আছে আরো অনেক কিছু এক্সপ্লোর করবেন ঠিক আছে যে আসলে ক্লোজারটা কেন তো ইম্পর্টেন্ট মানে ওয়ার্ল্ডের টপ টপ লাইব্রেরি ফ্রেমওয়ার্ক সব কিছু মানে বেসড অন ক্লোজার ঠিক আছে ক্লোজার ইউজ করছে আমরা হয়তো রেগুলার লাইফে নিজেরা ক্লোজার লিখে ইউজ করি না বাট আমরা যেসব লাইব্রেরি ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করি ঠিক আছে সব কিছুর মধ্যে এই জিনিসটার হ্যাভি ইউজ আছে ওকে সো এবার বলেন কারো কোনো ক্লোজার নিয়ে কোশ্চেন থাকতে বলেন এনিওয়ান হাত তুলেন আচ্ছা ইয়া আজকের টপিক আমরা মোটামুটি এতটুকুই আমরা টানবো আমরা আজকে খুব বেশি কিছু শিখি নাই আমরা প্রিমিটিভ টাইপ রেফারেন্স টাইপের ক্লিয়ার কাট দেখা পাইছি যে আসলে কেন কি হ্যাঁ রেফারেন্স টাইপের ভিতরে অনেক কিছু দেখছি ঠিক আছে ফাংশন যে একটা ভ্যালুর মতো ভ্যারিয়েবল সেভ করা যায় ফাংশন থেকে ফাংশন রিটার্ন করা যায় ফাংশনের ভিতরে ফাংশন আরেকটা কিছু ডিক্লেয়ার করা যায় এটা শিখলাম ফাংশন থেকে ফাংশন রিটার্ন করার ফলে হ্যাঁ প্যারেন্ট ফাংশনের জিনিস যে মনে রাখার ব্যাপারটা শিখলাম এটা মনে রাখার ব্যাপারটা বোঝানোর আগে আমরা আবার কলস্টেক শিখে আসছি প্রপারলি বোঝার জন্য ঠিক আছে কারণ যদি কলস্টেক আমরা না বুঝতাম তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতাম না যে সামথিং যখন কল হয়েছে তখনই কিন্তু এটা কলস্টেক থেকে আউট হয়ে গেছে কল হওয়ার মাত্রই মানে কি কলস্টেক থেকেও পপ আউট এই যে কলস্ট্যাক ও কি করে যখনই কোনো ফাংশনের কাজ শেষ যখনই কোনো ফাংশনের কাজ শেষ তখন কি ও আউট না ও তো আউট ও আউট আউট হওয়ার পরে গিয়ে আমরা নিচে গিয়ে কি কর করছি কি কল করছি রেজাল্ট কল করছিলাম না এই যে এখানে কল হইল আউট হইল আউট হওয়ার পরে গিয়ে রেজাল্ট কল করলাম না এই যে সরি এই যে রেজাল্টটা কল করলাম না তার মানে কি সামথিং এর ব্যাপার স্যাপার সব কল থেকে হারাই গেছে আমার কাছে মেমোরি রেফারেন্সই নাই তাহলে আমি এ কিভাবে অ্যাক্সেস করতেছি এর এটা কিভাবে অ্যাক্সেস করতেছি ঠিক আছে এই অ্যাক্সেস এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্যই এই ডাটা সিকিউরিটি বা এই সব জিনিসপাতি মেনটেন করার জন্যই এই ফ্লেক্সিবিলিটি আমাদের দেওয়ার জন্যই একটা ফাংশন দেখেন যখন আপনি আরেকটা ফাংশন রিটার্ন করেন তখন সে তার প্যারেন্ট ফাংশনের জিনিসপাতিগুলো মনে রাখে ঠিক আছে তার প্যারেন্ট স্কোপের আর কি ঠিক আছে প্যান্ট স্কোপ বলে বেটার হয় এই স্কোপের জিনিসপাতিগুলো মনে রাখে ঠিক আছে এই জন্য ক্লোজারের মাধ্যমে আমরা এগুলো খালি এক্সেস করতে পারি এটা কিন্তু আমরা চেঞ্জ করতে পারি না আমরা এখানে খালি এটা ইউজ করতে পারতেছি তাও দেখেন এই একশো আমরা জাস্ট কল দিছি ইউজ কিন্তু ভিতর থেকে হচ্ছে আমরা কিন্তু হাতে দিতে পারতেছি না আমরা এই এ আর এ আর আর থ্রি এখান থেকে হাত দিতে পারতেছি কল করার সময় হাতে কিন্তু দিতে পারতেছি না তাই না সো এটা হচ্ছে ক্লোজার যে ডাটা সিকিউরিটিও তুমি ইনসিওর করলা ঠিক আছে ইউজার কোনো উল্টা পাল্টা কাজও করতে পারবে না প্লাস তুমি এই ফাংশনটা প্রপারলি ইউজও করলা এবং এই কলস্টেক থেকে এই ফাংশন হারা যাওয়ার পরেও ওর প্রপার্টিগুলো তোমার কাজে আসতেছে এই ক্লোজারের মাধ্যমে ওকে সো এই তো এই জিনিসপাতিগুলো আমরা শিখলাম আমি একটু স্টপ শেয়ার করি আচ্ছা ক্লাসে আমরা এতটুকুই রাখতে চাই ঠিক আছে অনেক ইন্টেন্স হয়ে গেছে মনে হয় আর এমনি আমার ওই যে আমার ডিভাইসের প্রবলেম প্লাস একটু প্রবলেমের কারণে তো আপনি একটু বিরক্ত হয়েছেন যতটুকু আমার মনে হয় ঠিক আছে সো আমি মানে ক্ষমা চাই সবার কাছে একটু আর মেবি আশা করি যে কিছু হইলো মানে আপনারা নতুন শিখতে পারছেন আর প্রপারলি বুঝতে পারছেন তো কোনো কোশ্চেন করতে চান কোনো কথা বলতে চান ফিল ফ্রি ক্লোজার আসলে যতটুকু বুঝছি এটা আপনারা ক্লিয়ার মানে ক্লিয়ার কার্ড বুঝতে পারছেন অনেকে মনে করে কি স্কোপের মাধ্যমে পাইতেছে স্কোপের মাধ্যমে কখন পায় যখন অলরেডি কলস্টাকে আসে কিন্তু আমি যখন 
প্যারেন্ট ফাংশন কল করে ফেলছি কস্টার থেকে হারিয়ে গেছে তখন কি আর ওই ফাংশনটার এক্সেস আমার কাছে আছে তখন কিন্তু নাই এটা কিন্তু ক্লোজার এর মাধ্যমে পায় এবং স্কোপ এর মাধ্যমে পাওয়া জিনিস কিন্তু আপনি মিউটেট করতে পারেন আপনি ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করতে পারেন ওটা নিয়ে খেলতে পারেন ইচ্ছা মতো ক্লোজার থেকে পাওয়া জিনিস কিন্তু আমি কিছুই করতে পারিনি দেখছেন আপনারা আমরা ওটা ধরতেই পারিনি আমরা খালি কল করছি ও নিজের ভিতরে গিয়ে নিজের নিজের ক্লোজার থেকে ডাটা নিয়ে নিজের মতো করে ডাটা অ্যাক্সেস করে কল করছে যে 10 আর ওই যে দুই গুণ করছে কিন্তু 10 আর দুই কিন্তু আমরা নিজেরা ধরতে পারিনি দেখছেন আপনারা আচ্ছা ক্লোজার ক্লিয়ার হয়ে গেছে 마শাআল্লাহ সে তো ভাই আমি তো মনে করি যে আমার থিঙ্ক ক্যাম্পের স্টুডেন্টরা মানে আমার থেকেও ভাই অনেক বেশি ট্যালেন্টেড ঠিক আছে ক্লোজার আমার ধরতে মানে আপনি জানেন আপনার সাথে বিশ্বাস করছি ভাই আমার মেলা টাইম লাগছে মেলা টাইম লাগছে আমার মাস খানিকের মতো খালি লাগছে ক্লোজার ধরতে ভাই এডি তো এই জন্য তো ধরেন আপনি এখন বুঝাইতে পারতেছেন স্লোলি বাট শিওরলি এই আর কি মানে মানে হঠাৎ করে বুঝে যায় যদি আমরা ভুলে যাই এটা হইতেছে সমস্যা এটা সমস্যা মানে এটার একটা বড় কারণ হইতেছে যখন এরকম একটা মানে ক্রিটিক্যাল কনসেপ্ট আপনার মতো খুব ভালো টিচাররা যখন খুব ইজিলি বুঝায় দেয় এটার কিছু নেগেটিভ ব্যাপার আছে সেটা হইতেছে যে মানে আমরা ব্যাপারটার অ্যাকচুয়াল স্ট্রাগলটা অনেক সময় ফিল করতে পারি না দ্যাটস ওয়াই দেখবেন যে এটা নিয়ে আমরা দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম পিপল যেটা করবে যে খুব দ্রুতই এই আজকে বুঝছে মনে করতেছে ফাইনালি ক্লিয়ার বাট এটার উপরে বেস করে যে আর একটু আর্টিকেল পড়তে হবে আরো দু একটা ভিডিও রেফারেন্স দেখতে হবে ব্যাপারটা মাথায় মানে পার্মানেন্ট করার জন্য এটা হয়তো অনেকেই করবে না ওইটা কিন্তু একটা খুবই ভুল ডিসিশন হবে কারণ এখন যেটা আপনি বুঝতেছেন এই सेम জিনিসটা আপনি কালকে ইমপ্লিমেন্ট করতে যান মানে একটু নিজে প্র্যাকটিস করে দেখতে যাবেন দুই একদিন পর দেখবেন তখন আর মাথায় থাকতেছ না সো মানে ওই আমাদের যে ভাই এত বিরাট বিরাট সময় লাগছিল ওটা পজিটিভ ছিল আর কি না ভাই ঠিক আছে বুঝতে পারছি थैंक यू ভাই আচ্ছা তারপর আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি মানে আপনারা যারা আসলে মানে ক্লোজার বুঝতে পারছেন ক্লোজার ইজ এ হিউজ টপিক প্লাস কলস কল স্ট্যাকটা ভাই এটা বুঝতে আমি বহুত প্যারা খাইছি ঠিক আছে যে কোথা থেকে কই কল হচ্ছে যে ভিতর থেকে আবার কল হচ্ছে ভিতর থেকে কল হচ্ছে ঠিক আছে রেফারেন্স স্টেপ ডাটা মানে এই আমার অনেক টাইম লাগছে আমার এই মানে আন্ডার দা হুড জিনিসপাতি বুঝতে আমার মিনিমাম দুই থেকে আড়াই মাস টাইম লাগছে মিনিমাম খালি বুঝতে মানে ফারস্টে বুঝতে যে না বুঝছি প্র্যাকটিস তো পরের বিষয় যে আমি বুঝছি যে হইতাছে এটা কি আসলে এরপরে সো ইয়াপ আসলে ক্লাসটা একটু আসলে কাইন্ড অফ একটু বোরিং গেছে একটু ইরিটেটিং হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারছি ঠিক আছে আর সেটা ভাই আমি মানে রিয়েলি সরি মানে না 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 এটা আমার উচিত ছিল আসলে একদমই না ভাই একদমই না মানে এটা একদমই কিছু হয় নাই এইখান থেকে আমি আমরা জাভাস্ক্রিপ্টে যতটুকু নলেজ আসলে পাইছি এটা অনেক বড় ব্যাপার আর কি সো আমি মনে করি খুবই খুব মারাত্মক একটা সেশন হইছে কারণ আমরা সব সময় ওই বেসিক জিনিসগুলো জানছি এই বিহাইন্ড দা সিন জানার জন্যই কিন্তু আমরা আজকে এই ক্লাসে আসছি সবাই কিন্তু আমরা এই বিহাইন্ড দা সিন জন্যই আসলে আজকের ক্লাস করা সো হোপফুলি কিছু হলো মানুষ পাইছে এবং সব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হইতেছে যেটা যে একটা ছোট্ট স্নিক পিক পেয়ে গেছে যে আমাদের নেক্সট ক্লাসগুলো কেমন হবে তাইলে সো আমাদের আগামী সেশনগুলো যদি মানুষ অ্যাটেন্ড করতে পারে এবং ওটা যদি গ্র্যাব করতে পারে আই বিলিভ আমরা যেটা আসলে অ্যাচিভ করতে চাইতেছিলাম দুইজন ওদের টেক্সট করে বা ফোনে কথা কথা বইলা ওইটা আমরা পারফেক্টলি অ্যাচিভ করতে পারবো ভাই সো দেখা যাক আমার পার্সোনালি খুবই খুবই ভালো লাগছে ক্লাস আমি অলমোস্ট দুই ঘন্টাই টানা এখানে বসেছিলাম পুরোটা আমি মানে ফুল ফোকাস দিয়ে দেখছি আমি নিজেও অনেক কিছু শিখছি সো আমি ওয়াও বলছি আর কি আমার পার্সোনালি খুবই ভালো লাগছে সো আমি ওয়েট করছি আমরা ইনফিউচার আরো মানে <laughs> আচ্ছা